వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్కారం శాంత్ గారు నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు ఓకే ఎందుకంటే అప్పటికంటే ఇప్పుడు పర్వాలేదు శ్రీహరి గారు పోయిన తర్వాత ఆ విషాదం నుంచి కోలుకొని రెండేళ్ళు అయింది కదా టూ ఇయర్స్ కోలుకున్నారా ఇంకా అసలు కోలుకోలేదా అది కుదరదు బట్ తెలుస్తుంది అన్ని ఇంకా రారు అనేది ఇప్పుడు ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ నుంచి ఓకే తెలిసిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఓకే మనకి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు భవిష్యత్తు మనం చూసుకోవాలి వాళ్ళ కోసం మనం బతకాలి సో ఎవరికైనా రావడం కుదరదండి అంతే కదా అది రియాలిటీ అంటే అంత షాక్ ఎందుకు జనరల్గా అతను అనారోగ్యంతో ఉన్నారన్న సంగతి తెలుసు కదా అయినా కానీ బాగా షాక్ గురయ్యారు ఎందుకని మీరు వన్ ఇయర్ దాదాపు అది అంటే అంటే ఒంట్లో బాగాలేదు అంటే అండి ఎవరికైనా వస్తుంది మీరు జాండీస్ అనేది ఎవరికైనా వస్తుంది చిన్న పిల్లలు పుట్టిన పిల్లలు జాండీస్ తోటి పుడుతున్నారు సో దానికి అది కూడా కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ లో ఉన్నారు అన్ని ఉన్నారు ఫుడ్ అంతా కరెక్ట్ గానే ఉంది కానీ డాక్టర్ చెప్పింది అంటే ఎక్కువ రెస్ట్ తీసుకోమని చెప్పారు ఈయనకి అప్పుడు వచ్చి దగ్గర దగ్గర ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ మూవీస్ వచ్చి కమిట్ అయి ఉన్నారు హీరోగా ఒక ఐదు ఆరు సినిమాలు తర్వాత ఈయనకి స్టార్ట్ డూయింగ్ క్యారెక్టర్స్ కదా సో ఆ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ సో ఈయన మీద డిపెండ్ డిపెండ్ అయిన ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు ఈయన పోస్ట్ పోన్ చేస్తే వాళ్ళకి బడ్డీలు పడుతుంది వాళ్ళు దెబ్బ తగులుతుంది వాళ్ళకి దెబ్బ తగులుతుంది సో అందుకని ఈయన స్టార్ట్ అడ్ వర్కింగ్ డే అండ్ నైట్ అది పడట్లేదు ఆయనకి సో దానికి ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అయింది స్ట్రెయిన్ ఓవర్ స్ట్రెయిన్ అదే మెయిన్ రీజన్ సో అంటే జనరల్ గా సినిమా ఇండస్ట్రీలో పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ మీ అంత అటాచ్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు బాగా చాలా ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ ఉండింది అనుకుంటే ఇద్దరికి మధ్య అది ఎట్లా వచ్చింది అసలు నాట్ ఓన్లీ సక్సెస్ఫుల్ కపుల్ అని కాకుండా అంటే మా ఇద్దరి దగ్గర ఏది అబద్ధాలు లేదండి నేనేమని తెలుసుకుని ఆయన పెళ్లి చేసుకోరు ఆయన ఏమని తెలుసుకుని మేము పెళ్లి చేసుకోము సో మా దగ్గర ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు నాకు ఇది కావాలని నేను ఎప్పుడు నేను అడగలేదు ఆయన వచ్చి నన్ను ఇట్లాగే ఉండాలి అని లేదు నేను నేను కాలుగా మామూలుగా చాలా కూల్గా ఉంటాను నాకు ఒక ఆర్టిస్ట్ అనేది అది ఎప్పుడు ఉండదు ఎందుకంటే నేను మేము మొత్తం ఏడుగురు అన్న తమ్ముడు అక్క చెల్లి తోటి పుట్టాము కాబట్టి నేను ఎక్కువ ఫ్యామిలీ బర్డ్ అని చెప్పొచ్చు ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ తప్పితే ఇంకా మనకేం తెలియదు అది వదిలితే షూటింగ్ తర్వాత బయట ఫ్రెండ్ సర్కల్ అన్న అది అసలు ఏం లేదు సో నాకు అటు ఇటు అని చెడ్డ అలవాట్లు ఏం లేదు అది ఆయనకి తెలుసు సో అందుకని ఫస్ట్ నుంచి అది అది అట్లాగా అది ఎక్కువ అట్లా అయిపోయింది ఏం దాచుకోము ఇద్దరు ఏం దాచుకోము బాండేజ్ పెరిగిపోయింది మాకు యాక్చువల్లీ నైన్టీ టూలోనే పెళ్లి అయింది నైన్టీ వన్ లవ్ నైన్టీ టూలో అమ్మ గుడిలో పెళ్లి చేసుకున్నాము ఇద్దరు ఇంట్లో చెప్పకుండా లేదు మా ఇంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరు లేదు మా అన్న బాబుకి తల ఇంటికి తీయడానికి వెళ్ళాము మొక్కు కోసము వెళ్ళినప్పుడు బాబా వచ్చారు అప్పుడు చెన్నకి వచ్చారు నన్ను చూడడానికి వచ్చారు ఆయన తో మాతోటి వచ్చారు చేసినప్పుడు అప్పుడు ఎవరో చెప్పారంట ఈ అమ్మాయి ఇప్పుడు చేసుకోకపోతే మీ ఇద్దరికి పెళ్లి అవ్వదని చెప్పారంట ఆయన వచ్చినప్పుడు తాళి తీసుకుని వచ్చారు సరే నేను చెప్పాను ఇప్పుడు కాదు బాబా నాకు ఇంకా చాలా ఇది ఉంది వాళ్ళందరూ సెటిల్ చేయాలని చెప్తే లేదు ఇప్పుడు నువ్వు చేసుకో నువ్వు యాక్ట్ చే కానీ ఇప్పుడు చేసుకోవాలి అని గుడిలో వచ్చి ఓన్ ఎడుస్తున్నారు తాళి చూపిస్తున్నారు ఇంత పెద్ద తాళి సరే మా అమ్మ వాళ్ళకి అందరికీ చూపి తెలుసు అతను పెళ్లి చేసుకోపోతున్నానని సరే లాస్ట్ మినిట్ చెప్పాను ఓకే నేను నేను మొక్కుకున్నది ఏంటంటే నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు నాకు ఒక మంచి భర్త కావాలని కోరుకున్నాను అది పెద్ద డబ్బు ఉన్నవాడు అట్లా ఎట్లా ఏం కాదు మంచి మనసు ఉన్న మనిషి మనిషి కావాలి నన్ను పెట్టు గంజో ఏదైనా ఒకటి నన్ను పెట్టుకుని చివరి దాకా అట్లాంటి మనిషి కావాలని కోరుకున్నాను సో అది వచ్చి నాకు ఆయన దగ్గర కనిపించింది సో ఆ నమ్మకం తోటి బాబా కట్టమని చెప్పాను బాబా తాళి కట్టారు తాళి కట్టి నేను అది దేవుడికి ముక్కుకున్నాను మంచి భర్త దొరికితే ఇస్తానండి నా తాళి బొట్టు అది తీసి గుడిలో వేశాను తర్వాత అక్కడ నుంచి ఒక నల్ల పూస తీసుకుని వచ్చి కట్టారు సో నైన్టీ టూ లో యాక్చువల్లీ వీట్ మ్యారీ నైన్టీ సిక్స్ లో అందరికి తెలిసి పెళ్లి చేసుకున్నారు సో మొదటి నుంచి అతను బాబాని పిలిచేవాళ్ళ మీరు మధ్యలో వచ్చిందా లేదు ఫస్ట్ నుంచి ఎప్పుడు లవ్ కమిట్ అయ్యామో అప్పటి నుంచి సో బాబా అంటాం బాబా అంటే ఫస్ట్ కమిట్ అయ్యింది వచ్చి పెళ్లి చేసుకుందామనే లవ్ అనేది కాదు సో అందుకని ఫస్ట్ అడిగాను అక్కడ మేనమామ అని వచ్చి అత్త అని అంటారు ఇక్కడ వచ్చి బాబా అంటారు సో అట్లా అది కనుక్కొని అప్పటి నుంచి నేను బాబాని పిలిచేదాన్ని అవునా సో ఫస్ట్ ఎవరు ఆయనే ప్రపోజ్ చేశాడా మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను బట్ అప్పటికి మీకేమో మీ కెరీర్ చాలా పీక్ లో ఉండింది ఆయన ఏమో అప్కమింగ్ అది అ
ఇప్పుడు మనిషి మనిషి దొరకడం కష్టం కదా ఇప్పుడు ఆయన పోయి టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పుడు మీరు వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేసినారంటే ఇప్పుడు నా వల్ల కాదు అది ఆయన మంచి ఆయన మంచితనం అది అవును ఆయన నేను ఉన్న ఇది చూసుకే కదా సో అట్లాంటి భర్త నాకు దొరికాడు కదా అందుకని అంటే ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేశారు అతనిలో అంత మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయని ఎందుకంటే చాలా మందికి ఇటీవల కాలం వరకు శ్రీహరి గురించి తెలియదు ఇప్పుడు శ్రీహరంటే నటుడుగా కాదని చెప్పేది వ్యక్తిగా వ్యక్తిగా చాలా మందికి తెలుసు అండి అంటే ఆయన ఒక సినిమా యాక్టర్ కంటే చెప్పాలంటే ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఎవరికి ఏదైనా కాదని చెప్పరు చెప్పలేవు చెప్పరు ఎవరు వాళ్ళకి వెన్న పొడిసి పొడిసి ఉంటారు అప్పుడు కూడా వాళ్ళకి నో నో అని చెప్పరు చేస్తారు అది అది ఆయన మంచి చేస్తారు నాకు ఒక్కొక్కసారి కోపం వస్తుంది ఎందుకు బాబా తెలిసే చేసిన పోనీలే వాళ్ళ పంపాలి అదే సో అది నేను ఐడెంటిఫై చేశాను ఆయన దగ్గర మిగి బిగినింగ్ కూడా అందరికి సగం చేసేవాళ్ళే కదా సో నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది నాకు అన్నం పెడతారు నన్ను చూసుకుంటారు అది నమ్మకం ఉన్నది అందుకని ఓకే అని చెప్పాను ఏం లేకపోయినా కూల్ చేసైనా అన్నం పెడతారు నేను అది చెప్పాను రిక్షా తొక్కైనా అన్నం పెట్టి బాబా నేను తింటానని చెప్పాను అంటే ఆ నమ్మకం తోటి పెళ్లి చేసుకున్నాము అట్లాగే అట్లాగే నన్ను అంత మంచిగా ఒక ఒక మహారాణి అలా పెట్టుకున్నారు ఆయన ఓకే సో అంటే మీరు పెళ్ళాం కానీ వెంటనే ఈ కెరీర్ సస్సి చెప్పారు కదా అంటే అది ఆయన చెప్తేనా మీకు మీగ్గా మీరు అనుకున్నారా నేనే అనుకున్నాను బికాజ్ నేను థర్టీన్ ఇయర్స్ ఏదో వర్క్ చేశాను రౌండ్ ద క్లాక్ వర్క్ చేసాను ఫస్ట్ ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ అంత లేదు ఎందుకంటే అప్పుడు నాకు డాన్సే రాదు నేను డాన్సర్గా అయినప్పుడు ఫస్ట్ హీరోయిన్గా కమిట్ అయ్యాను అది సగం లాగిపోయింది తర్వాత డాన్సర్గా కమిట్ అయ్యాను నాకు డాన్సే రాదు అయ్యాను తర్వాత డాన్స్ నేర్చుకున్నాను డాన్స్ నేర్చుకొని షూటింగ్ వెళ్ళడము అట్లా అట్లా ఎవరు ఇచ్చారు అవకాశం డాన్సర్ గా ఫస్ట్ డాన్స్ రాకపోయినా కాదులో పువ్వు అని అంటే చెవుల్లో పువ్వు చెవులో పువ్వు తమిళ సినిమాలో అది ఇంకా వన్ వీక్ వీక్ లో రిలీజ్ కాబోతుంది సో ఆ ప్రొడ్యూసర్ చెప్పారు అప్పుడు హీరోయిన్ గా చేస్తున్నాను మలయాళం సినిమా అప్పుడు మోహన్ లాల్ తోటి చేస్తున్నాను తమిళ్లో కపిల్ తేవ్ అని ఒక యాక్టర్ ఉన్నారు ఆయన తోటి ఒక సినిమా చేస్తున్నాను రెండు సినిమా చేస్తున్నాను అది కొంచెం రెండు సినిమా నాగిపోయింది అక్కడ లాల్ వచ్చి పెద్ద హీరో మలయాళంలో సత్యమంది గాడు పెద్ద డైరెక్టర్ పెద్ద అంత సపోర్టింగ్ ఆర్టిస్ట్ అందరు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళే కొత్త అమ్మాయి అంటే నేనే కొత్త హీరోయిన్ దాంట్లో అది ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల అది అయిపోయింది యుఎస్ లో వచ్చి థర్టీ డేస్ షూట్ చేసాము సరే అప్పుడు మా ఇంటి పరిస్థితి బాగాలేదు ఎవరైనా బాధ్యత తీసుకోవాలి అప్పుడు నేను దొరికాడు మా ఇంట్లో అప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది తర్వాత ఆ సినిమా ఆగిపోయిన తర్వాత కావాలి కదా అంతే కదా మా నాన్న సినిమా తీసి మొత్తం అన్ని అమ్మేసుకున్నారు అద్దె ఇంట్లో ఉన్నాం అద్దె కట్టాలి పిల్లలు చదువు చూడాలి సరే సరే అట్లా తల మీద వేసుకున్నాను తర్వాత బాల దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర డాన్స్ మాస్టర్ తిట్లు తి అంటే స్ట్రైట్గా నన్ను తిట్లేదు ఇప్పుడు దాకా ఎవరు పక్కన అసిస్టెంట్స్ తిడుతుంటారు సో నన్నే తిట్ నన్నే తిట్టేదే వాళ్ళు అర్థమైంది నాకు సరే నేను నేనే వెళ్ళి డాన్స్ నేర్చుకుని డాన్స్ నేర్చుకుని షూటింగ్కి వెళ్తాను అట్లా 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 మెల్లమెల్లగా ఓకే అట్లా ఒక అట్లా నేర్చుకున్నా దాన్ని సో ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అంటే బాగా కష్టపడి వచ్చినట్టున్నారుగా మీరు చెప్పిన నేను ఇప్పుడు బాబా ఇక్కడ అంటే పొట్టి ఆయన బాడీ మాత్రమే అక్కడ వెళ్ళింది పొలం దగ్గర ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చాలా చేశాను బికాజ్ మా నాన్న వచ్చి ఒక పెద్ద హీరో అక్కడ అవునా ఏం పేరు ఆనంద్ అన్నాని తెలుగులో కూడా కొన్ని సినిమా చేశారు ముగ్గురు వీరులు అడివి వీరులు తర్వాత చంద్ర పువ్వు లాస్ట్ చేసిన సినిమా వచ్చి రామ్ కి నిరోషా చేశారు అది తెలుగులో డబ్బా అయింది అనుకుంటా సో ఆయన పెద్ద హీరో సో మేము అది చూసాము అప్పుడు సార్లు తిరిగి తిరిగాము తర్వాత రెండు రోజులకు ఒక్క ఒక్కసారి గంజి తిన్న రోజులు వచ్చినాయి రెండు రోజులకు గ్లాస్ గంజి దొరికి తెచ్చారు అంతే సో అది చూసాము సో అప్స్ అండ్ డౌన్ సో అప్పటి నుంచి నాకు డబ్బు మీద అంత ఇది పోలేదు వ్యామోహం లేదు లేదు డబ్బు వస్తుంది పోతుంది కష్టపడితే వస్తుంది ఇప్పుడు నేను కూడా ఇప్పుడు వెళ్ళి ఏదైనా ఒక ఏదైనా ఒక కంపెనీ కో దీనికైనా ఇప్పుడు నా దీనికి చెప్తున్నాను లేకపోతే నేను ఇది ఇది లేకపోతాను కానీ నాకు మంచి ఐఎమ్ హెల్తీ నా వెళ్ళి ఇంటి పని అయినా చేసుకుంటాను కదా ఒక ఆడదైన అంటే ఒక ఇంటి పని చేసుకోవడానికి అంటలు దొంగతాను బట్టలు ఉతుకుతాను అన్ని చేస్తాను ఇది లేకపోతే అదైనా చేస్తాను కదా ఏదో ఒకటి నేను సర్వైవ్ అవుతాను సో అట్లా అందుకని నాకు అయ్యో పోయిందే అది ఇప్పుడు బాబా పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు తెలుస్తుంది డబ్బు విలువ అప్పుడు చిన్న పిల్లలు కాబట్టి ఆడుతూ పాడుతూ ఫ్రెండ్ సర్కిల్స్ ఉంటారు సో అప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తుంటాము వస్తుంటాము అప్పుడు తెలియదు ఇప్పుడు ఆయన పోయిన తర్వాత ఇప
రావాల్సింది ఉంది కానీ రావట్లేదు ఎగ్గొట్టేస్తున్నారా సరే బాబా బాలకృష్ణ అంటే ఆయన ఉన్నప్పుడు మోసం చేశారు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత కూడా మోసం చేస్తున్నారు అనమాట మీరు ఎట్లా దేవుడు ఉన్నారు చూసుకుంటారు అంతే మేమేమి రోడ్డు మీదకి ఏమి రాలేదు కదా ఇల్లు నేను చెప్పాను కదా ఏదో ఒకటి చేసుకుని నేను నా పిల్లలు నేను పోషిస్తాను ఇల్లు ఉంది అంతే కదా ఇంకేమన్నాయి ఏముంది లేదన్న తర్వాత అండి నా కానీ నాకైతే నేను వచ్చి నేను నా తోడు పుట్టిన వాళ్ళు ఆరుగురికి పెళ్లి చేశాను ఆరుగురికి పెళ్లి చేసి పెట్టిన తర్వాత నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను నా తర్వాత ఇంకా ఇద్దరికి వచ్చి నా పెళ్లి అయిన తర్వాత పెళ్లి అయింది వాళ్ళకి వాళ్ళు కూడా నా నేను సంపాదించి వాళ్ళకి వాళ్ళకి అమ్మాయికి వచ్చే నగలు పెళ్లి ఖర్చుకి ఒక ల్యాండ్ ఒక ప్లాట్ పెట్టేసి అట్లాగే నా తమ్ముడు కూడా అట్లాగే పెట్టేసి తర్వాత నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను సో ఆరుగురిని పెళ్లి చేసి పెట్టే పెట్టి వాళ్ళన్ని చూసుకున్నదని నా ఇద్దరు పిల్లలను చూసుకెళ్ళినా సో ఆ గట్స్ ఉంది నాకు నేను ఎవరి దగ్గర వెళ్ళి చేసి చేపను ఎవరు ఇండస్ట్రీలో మిమ్మల్ని అంటే ఈ సెల్ హెల్ప్ చేయడానికి రావట్లేదా ముందు రావట్లేదా హెల్ప్ అంటే ఏం చేస్తారండి మీకు రావాల్సిన డబ్బులు ఇప్పించడానికి కానీ మీరు ఇంతమంది ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు మా సినిమా మొత్తం మీ పాకెట్లో ఉండేది మీరే మీరే ఇట్లా ప్రశ్న అడుగుతాండి అవన్నీ మనిషి ఉన్నటప్పుడే అండి మనిషి ఉన్నటప్పుడే ఉన్నటప్పుడు ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి ఉంటుంది వన్ అది లేదన్నప్పుడు వాళ్ళ పని పాపం వాళ్ళకి ఎన్ని ఎన్న ప్రశ్నలు ఉంటుందో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది బయట ఉంటుంది వాళ్ళది వాళ్ళు మనం కూడా వాళ్ళు వాళ్ళని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు అఫ్కోర్స్ ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచిస్తే ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు చేయకూడదు కానీ ఆయనకి కొంచెం మనం చేసిన చేసినట్టు ఉండండి ఉన్నారండి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా అదే చెప్పాను కదా ఇప్పుడు వాళ్ళకి సొసైటీలో వాళ్ళు పెద్ద పదవిలో ఉండొచ్చు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉండి వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు వాళ్ళు అదే మెయిన్ చూసుకుంటారు తప్పితే చాలా మంది ఉన్నారండి ఏది ఉంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇది చూసుకుంటారు రావాల్సింది ఎంత ఉంది మీ అంచనా ప్రకారం ఎన్నో కోట్లు ఉండొచ్చు అవునా నేను నేను ఇచ్చిన డబ్బే రావాల్సింది ఉంది మీరు అప్పిచ్చి అప్పుగా అప్పు అని ఇవ్వలేదు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ అని వస్తారు ఒక పెళ్లికి ఇట్లా తక్కువ అయిపోయింది అని చెప్తే ఆయన కంటే ముందు నేను తీసుకొచ్చి ఇచ్చేస్తాను అట్లా చాలా మంది ఉంది ఇది ఏంటంటే నేను బాగా పోయిన తర్వాత ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఉంది కదా ఇప్పుడు మనకి మీకు ఉంటాయి కదా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏదైనా ఇల్లు ఇల్లు అంతా కూడా ఇల్లు కార్లు అన్ని కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్ దాని మీద ఉంటుంది అది కట్టినప్పుడు వస్తారు కదా వచ్చినప్పుడు నేను అప్పుడు నాకు అసలు ఏం గుర్తులేదు నేను ఇట్లా తెచ్చుకుని ఇట్లా పలానా వాళ్ళకి ఇన్ని లక్షలు ఇచ్చాను ఇది ఇచ్చాను వెళ్ళి అడిగి అడిగి చూడండి అని అడిగితే నేను ఆ రోజు నుంచి అడగడం మానేశాను అందరిని అది ఒక్కసారి ఒక్క వాళ్ళ దగ్గర పంపించాను నా బ్రదర్స్ ని పంపించాను బాబా పోయింది వచ్చి నైన్త్ వాళ్ళు చెప్పారంట దాని ముందు రోజు చెప్పి ఆ రోజు ఇచ్చేసాం కదా అన్నారంట మేము వివర్ ఇన్ బాంబే షూటింగ్ లో ఉన్నాం ఆ రోజు నాకు ఆహా మనుషులు అంటే ఇట్లా కూడా ఉంటారు ఎవరు నాకు అట్లా చాలా మందికి ఇచ్చాను ఆయన కంటే ముందు నేను నేను ఆయన కూడా అడుగుతారు ఏంది ఇంట్లో కూడా ఒక లక్ష కూడా పెట్టుకుంటూ ఇస్తామంటే ఏంటి బాబా మనకు వస్తుంది కదా అప్పుడు ఎవరైనా ఇచ్చి అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఉంటారు ఇచ్చేస్తాను సరే ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది సరే ఓకే అందరు బాగుండాలి అంతే అనుకుంటాం దేవుడు ఉన్నారు చూసుకుంటారు కానీ చిన్నప్పుడే మీరు కష్టాలు అనుభవించారు కదా అంటే బాగా డబ్బు ఉన్న కుటుంబంలో ఉండి అన్ని పోగొట్టుకుని కష్టాలు అనిపించినప్పుడు మా దగ్గర అప్పుడు ఏడు కార్లు ఉండిందండి ఫారిన్ కార్లు తిరిగిన వాళ్ళు మేము మీ ఫాదర్ బాగా హీరోగా పాపులర్ గా ఉన్నారు అప్పుడు వచ్చి సిక్స్టీస్ లో సెకండ్ మూవీకి ఫార్టీ థౌసండ్ తీసుకున్నారంట ఓ అంటే అప్పుడు ఉన్న మెయిన్ హీరో కంటే ఈయనకి ఎక్కువ అట్లా ఏడు కార్లు మేనేజర్స్ కి కార్ కొని ఇచ్చారంట అప్పుడు స్టూడియో కమాండర్ ప్రైమ్ హౌస్ కార్ అవన్నీ ఇంట్లో వర్ష సాగా ఉంటుందంట సో అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు దాని మీద అంత పోవట్లేదు ఇప్పుడు నేను అది అనుభవించాను సో నాకు వచ్చి డబ్బు మీద అంత ఇది లేదు అట్లా కాదుగా చాలా మంది ఏంటంటే అట్లాంటి చూసినప్పుడు తర్వాత జాగ్రత్త పడతారు డబ్బు వస్తే జాగ్రత్త పడతారంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాబా కరెక్ట్ గా ఉండి ఉంటే అండి ఓకే ఇప్పుడు బాబాకు వచ్చి అందరికి చేయాలని ఉంది ఇప్పుడు నేను అడ్డం వెళ్తే దాకా మాకు వేరే దీంట్లో ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎదు గొడవ రాలేదు మరి దీని వల్ల గొడవ వస్తే ఎందుకు ఆయన సంపాదిస్తున్నారు ఆయనకు బోల్డ్ అంత ఏజ్ ఉంది ఇంకా నైన్టీ ఇయర్స్ దాకా కూడా యాక్ట్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ వచ్చారు బ్రదర్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు తర్వాత తల్లి తండ్రి క్యారెక్టర్ చేయవచ్చు సో డబ్బు అనేది ప్రాబ్లం లేదు సో అది చేసి ఎందుకు వద్దని చెప్పాలి మనము అదే
మీకు ఇప్పుడు అంటే మీ ఇద్దరి మధ్య ఇప్పుడు అసలు ఏ ఇష్యూలో కూడా గొడవలు వచ్చాయి కదా గొడవ రాదు కొంచెం అమ్మాయిలు కొంచెం ఎక్కువ చూస్తే మాత్రం కొంచెం జలస్గా ఫీల్ అవుతాను అది చాలా ఇంటర్వ్యూలు చెప్పి ఉన్నాను అది ఒకటి మాత్రం అమ్మాయి బాగుంది అని ఒకటి ఇట్లా వంటడం మొఖం ఇట్లా అయిపోతుంది ఊరికే అన్నానే నువ్వు నువ్వే అందగతి బోల్డ్లో నువ్వే నువ్వే అందగతి రోజుకోసారి అనిపించుకోవాలి అదే అంటారు అది అదే అది కూడా చిన్న ఇదే వస్తుంది తప్పితే ఇంకా ఆయన హెల్త్ క్యారెక్టర్ కొంచెం వచ్చినప్పుడు కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాను ఆయన చెప్తాను నేను రెండు దెబ్బలు పెడితే కూడా తీసుకోవే మళ్ళీ నెక్స్ట్ మర్చిపోతాను కదా అప్పుడు వచ్చి చెప్పు అని అంటారు సో అట్లాంటిది ఏదైనా అది మొగుడు పిల్లం అనేటప్పుడు నెక్స్ట్ డే వచ్చి బతుకులు అనేటప్పుడు మనకు ఖుషిగా ఉంటుంది అది రాత్రి కొట్టారు చూడు సో అది ఉంటుంది అది కొట్టేవాళ్ళు అయ్యో రెండు మూడు సారీ ఇట్లా మొగం అంత అది అట్లా ఏదో ఇంటర్లో కూడా చెప్పారు బాబా కొట్టేశారు కొట్టేసి పొద్దున ఇట్లా చూసారు మొగం అయితే ఇట్లా వాచిపోయి ఉంది తర్వాత ఆయన గుర్తు తెచ్చుకుంటారు రాత్రి ఏమైందని తర్వాత ఇదంతా ఫుల్ వాచిపోయి ఉంది డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి లేరు ఏం చేస్తారు అక్కడి నుంచి ఏం చేస్తారు నన్ను హోటల్కి తీసుకెళ్ళిపోతారు ఒక త్రీ డేస్ అక్కడ హోటల్లో పిల్లలు స్కూల్ నుంచి అటు వచ్చేస్తారు అక్కడి నుంచి స్కూల్కి వెళ్తుంటారు అట్లా ఒక త్రీ డేస్ మేనేజ్ చేసుకుని తీసుకు అదే ఉంటుంది అది కానీ నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అంత మధ్యలో ఆయన అప్పుడప్పుడు బాగా తాగుడు అలవాటు పడ్డాడు కదా ఆ సందర్భంలో తాగుడు మా మధ్యలో కాదండి ఫస్ట్ నుంచి తాగుతారు ఎవరైనా చాలా మంది తాగుతారు తాగడం కాదు తాగుతారంటే ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నటప్పుడు ఏదైనా ఒక సండే దొరికిందో సెకండ్ సండే ఇప్పుడు మధ్య మధ్యలో షూటింగ్ పెట్టినారు అప్పుడు లేదు సో ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసినప్పుడు ఇప్పుడు ఆయనకి ఫ్రెండ్స్ పాత ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు వాళ్ళందరూ కలిసినప్పుడు మనం తాగొద్దని కూడా చెప్పలేము అక్కడ కూర్చుని ఆ ఒక్క పేకి తాగుతున్నావు రెండు పేకి తాగుతున్నావు సో అది ఎప్పుడైనా ఒకసారి జరుగుతుంది ఆయన వచ్చి తాగుడు మీద ఎందుకు మామ ఎవ్రీ ఇయర్ బాగా వేసుకుంటారు ఆ ఫార్టీ డేస్ చాలా ఈజీగా ఉంటారు అవనే ఉంటారు ఎంత తాగినా కూడా పొద్దున పొద్దున ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేచి శివుడు పూజ చేస్తారు ఆయన పెద్ద శివభక్తుడు ఎంత ఇది అయినా కూడా పొద్దున ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేచి పూజ చేస్తారు కానీ మిమ్మల్ని కొట్టినప్పుడు మీకు బాధ అనిపించదు కదా నేను ఇంత నాకు పెళ్లికి ముందే అయిందండి ఒకసారి పెళ్లికి ముందే కొట్టారా ఓహో అంటే ఫస్ట్ పెళ్లి అయిన తర్వాత నైన్టీ టూ లో పెళ్లి ఒకసారి కొట్టారు అది కూడా తప్పు ఆయన మీదే ఏదో ఏది కోవ మీద వచ్చారు ఏదో కొట్టేశారు నా పక్కన అప్పుడు ఆమ్ని ఉంది పక్కన నేను నక్షత్ర పోరాటం షూటింగ్ లో ఉన్నాము సో అది వచ్చి ఏమైంది శాంతి నాకు భయం అవుతుంది అక్కడ ఇక్కడ ఏదో ఒక గెస్ట్ హౌస్ ఒకటి ఉంది అక్కడ ఉన్నాము ఆమె వచ్చి నా దగ్గర వచ్చి శాంతి నీ రూమ్ లో పడుకుంటాను శాంతి నేను అనింది సరే అను తను తను అస్టెంట్ ఇద్దరు వచ్చి నా రూమ్ లో పడుకున్నారు బాబా లేట్ గా వచ్చారు వచ్చి ఏదో మాట మీద మాట మీద ఏదో అయింది కొట్టేశారు కొట్టి కొట్టేసి వెళ్ళిపోయారు మొత్తం ఫుల్ బ్లడ్ నాకు ఇదంతా ఇంత వాసిపోయింది దానికైతే ఇది వెళ్ళి అన్న ప్లీజ్ అన్న కొట్టదన్నా అన్న కొట్టదన్నా అన్న కొట్టదన్న అన్న కొట్టదన్న ఒక తొలి తొలి వెళ్ళి పడిపోయింది అది మళ్ళీ ఒక టూ త్రీ డేస్ నా దగ్గర రాలేదు మళ్ళీ త్రీ డేస్ తర్వాత నాకు తెలుసు వచ్చి ఎక్కడైనా దాక్కొని చూస్తారని తర్వాత త్రీ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ నేను చూస్తాను అక్కడ నుంచి చూస్తాను నన్ను చూడగానే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు తర్వాత ఒక త్రీ డేస్ తర్వాత వచ్చి వచ్చి తప్ప అయిపోయింది నాది తప్ప అయిపోయింది అన్నది ఓకే అంతే కూల్ కూల్ సరే నేను చే నేను బాబాకి ఇదంతా అయిన తర్వాత నేను పెళ్ళి అయిన తర్వాత చెప్పాను బాబా ఫస్ట్ నేను నీ ఒళ్ళు చూసి బడి భయపడిపోయాను కొడితే నేను తట్టుకుంటాను లేదు చచ్చి ఒక దెబ్బకి చచ్చిపోతాను అనుకున్నాను కానీ నీ అన్ని దెబ్బలు కొట్టి కూడా నేను స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ నిలబడ్డా చూడు తట్టుకోగల శక్తి ఉంది హ్యాపీ బాబా అన్నాను స్ట్రాంగ్ అవును కొడితే తట్టుకుంటున్నాను ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నాను ఓకే అని చెప్పాను అది యూజువల్ అది అంత అంత దగ్గర ఉంటుంది ఎందుకంటే మా అమ్మ అమ్మని మా నాన్న బాగా కొట్టేవాళ్ళు అవునా కొడితే మనం తట్టుకోవాలి అంతే అదంటే ఆయన వాళ్ళు తప్పు చేసి మనం కొడుతున్నారు కదండి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క వాళ్ళకి ఒక్కొక్క వాళ్ళ వాళ్ళ లైన్ లో వచ్చి చాలా బోర్డన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చి మీరు వచ్చి మీ పైన వాళ్ళకి చెప్పాలి పాప కింద వాళ్ళు సరిగా చూస్తూ మీకు మొత్తం టెన్షన్ అన్ని ఇక్కడ నుంచి వచ్చి ఇంటి నుంచి బయలుదేరినప్పుడు ఇంటి పోయేదాకా టెన్షన్ మొత్తం ఉంటుంది ఎలాగైనా కనిపించే తల్లియో లేకపోతే భార్య అయినా కనిపిస్తుంది వాళ్ళిద్దరి మీదే మనం ఎక్కువ హక్కు తీసుకుంటాము అది వచ్చి అది వచ్చి నా మీద పడుతుంది అది నాకు అర్థం అవుతుంది 
అది ఎక్కడ ఉన్న కోపం నా మీద వస్తుంది అది మనం అర్థం చేసుకున్నాం అనుకోండి అది తిట్టేసే ఒక గంట తింటారు తిరుతారు ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ ఒక గంట తర్వాత కూల్ అయిపోయిన తర్వాత ఏది బాబా అక్కడ ఏమైంది బాబా అడిగితే లేదు ఇటు అయింది అట్ అయింది అది అంతే మర్చిపోతారు నేను మర్చిపోతాను మీరు ఎప్పుడన్నా ఎదుర్కొడడానికి ప్రయత్నం చేశారా నా అంత సీన్ లేదా కాలర్ పట్టుకుంటాం కాళ్ళు శ్రీహరి మీద బాగా పొసిస్తున్నా ఎక్కువ కదా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కాపులా కాసేవాళ్ళం కదా కాపుల కాయడం కదండి అది ఆయన వద్దు లేక అంతేనా అంతే కాపులు కాపులు షూటింగ్ వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు పొద్దున వెళ్తున్నారు ఒక్కొక్కసారి దూరం అంటే నేను పోను చాలా ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అనుకోండి అక్కడ దాకా పోలేను కదా అక్కడ ఏం చేస్తారని తెలియదు కదా తప్పు చేస్తున్న వాళ్ళు ఏదైనా ఒక ఐదు నిమిషాలు దొరికితే తప్పు చేసేసి వచ్చేస్తారు దాని పెద్ద విషయం ఏమి కాదు అంతే ఎక్కడైనా ఏ ఫీల్ అయితే తీసుకుంటే అది అదేం పెద్ద విషయం కాదు అది అది అదే అంట అదే ఓ ఎక్కువ ప్రేమ ఆయన ఒక రోజు లేదనుకోండి చూడలేదు అనుకోండి ఆయన ఇక్కడే కదా ఉంటారు ఇక్కడ పక్కన ఎక్కడైనా షూటింగ్ లో ఉంటారు ఆయన టూ ఓ క్లాక్ వస్తారు త్రీ ఓ క్లాక్ వస్తారు అప్పుడు దాకా బయటనే కూర్చుని ఉంటాను నేను ఎందుకు షో లొకేషన్ లో వెళ్ళి కూర్చోవచ్చు కదా కావాలంటే నేను బయట లాన్ లో కూర్చుని ఉంటా ఆయన వచ్చేదాకా నేను వెళ్ళి తలుపు తీస్తా అది వచ్చి అది ఇది అంతే కానీ అమ్మాయిల విషయం మాత్రం కొంచెం కొంచెం అది చెప్పేస్తారు నాకు ఒక ఇద్దరు అమ్మాయిలు చెప్పారు నాకు అది కూడా ఎప్పుడు వీళ్ళ ముందు బాగుంది అమ్మా మొగ మీద కూర్చోన్నాయనకి డాన్స్ అంటే బాగా పిచ్చి అందుకే కదా మిమ్మల్ని చేసుకుంది సార్ మీరు డాన్సులు చేసి ఐటమ్ గళ్ళు సాంగ్స్ చేసేవాళ్ళు కదా అప్పుడు మరి శ్రేరి ఏమి అనేవాళ్ళు కదా ఆయన చాలా షూటింగ్స్ వచ్చి కూర్చుంటారు నేను తప్పుగా అనుకోదు కొన్ని ఫ్యూచర్స్ వచ్చి ఇదిగా వచ్చి అమ్మాయిగా పుట్టాను నేను అబ్బాయిలాగే నేను నేను కొట్టేస్తాను ఏదైనా ఏదైనా కమర్ చేస్తే కొట్టేస్తాను కొట్టారా మీతో మిస్బిహేవ్ చేసిన చాలా మంది కొట్టాను మిస్బిహేవ్ చేసినందుకు మాటలు మిస్బిహేవ్ కాదు మిస్బిహేవ్ అంత ధైర్యం ఉండదు చంపేస్తాను అక్కడే మాటలు మీద ఏదైనా అంటే మాటలు కొట్టేస్తాను ఎంతమంది కొట్టారు మొత్తం పోలీస్ స్టేషన్ లో ఒక నాలుగైదు చెన్నైలో కేసు అయిందా కొట్టేస్తాను నేను మంచి అందరితో మంచిగా ఉంటాను నాకు ఎవరైనా చూస్తే ఫస్ట్ నేను వాళ్ళని వచ్చి ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే నాకు ఆ ఏజ్ లో వచ్చి అన్న ఉన్నాడు తమ్ముడు ఉన్నారు సో అందుకని నేను ఎక్కువ పట్టించుకున్నా కానీ ఎక్కువ మాట కొంచెం ఓవర్ గా అయితే అప్పుడు చేపట్టేస్తా అది సో వర్చువల్ గా రౌడీ చెప్పొచ్చు అందుకే బాబా కాన్ఫిడెన్స్ తోటి నేను ఎక్కడ దూరం షూటింగ్ లో ఉన్నా ఇది వస్తే ఒక పది పదిహేను కొడుతుంది ధైర్యం తోటి ఉంటాడు కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉంటుంది వదిలేసు ఎవరు ఇద్దరు ముగ్గురు కొట్టి ఉన్నాను ఆయన చూస్తుండ గానే ఆయన కార్ లో ఉంటారు నేను ఏదో షాప్ కేక్ షాప్ ఏదో కొంటానికి వెళ్ళాను పట్టుకుని దమల దమలు కొట్టేసాను ఓకే మరి ఇది మధ్యలో ఈ డిస్కో అని పేరు ఎందుకు పెట్టి ఎవరు పెట్టారు మీకు అసలు నేను ఫస్ట్ నేను ఎంటర్ అయినప్పుడు అప్పుడు వచ్చి డిస్కో వచ్చి చాలా ఫేమస్ పాపులర్ అందుకని ఎవరో ఒకళ్ళు ఇట్లాగే మన పత్రిక సోదరులు చేసిన పని అది డిస్కో శాంతి అని వేశారు అది చూసుకుని టైటిల్ అట్లాగే వేయడం మొదలు పెట్టారు అట్లాగే ఇదైపోయింది నేను చెప్పాను రెండు ఇద్దరికి చెప్పాను లేదా మా పేరే బాగా ఉందని చెప్పి అట్లాగే వాళ్ళే వేసుకున్నారు ఓకే ఓకే మీ ప్రమేయం లేకుండా జరిగిపోయింది అవును ఎంత పీక్ లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఎంత ఇచ్చేవాళ్ళ రెమ్యూనరేషన్ ఒక సాంగ్ చేస్తే నేను పెద్దగా ఏం తీసుకోలేదండి ఎందుకంటే మా నాన్న లేదు నేను మాట్లాడను ఎవరు మాట్లాడేవాళ్ళు మీ తరఫున నాకు ఒక మా ఫస్ట్ మా అమ్మని మాట్లాడేది మా అమ్మకి తెలియదు ఆవిడ అమ్మకి రాలేక మా అమ్మకి తెలియదు సార్ మేనేజర్ ఉన్నారు మేనేజర్ వచ్చి బాగా ఫ్రాడ్ ఇది చేశారని వాళ్ళని తీసేసాము నేను నా దగ్గర వచ్చి స్ట్రేట్ గా వచ్చి ప్రొడ్యూసర్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ నేను ఎక్కువ మంచి రెమ్యూషన్ తీసుకోవడం కంటే ఎక్కువ ఫ్రీగా చేసి పెట్టింది ఎక్కువ అవునా ఎందుకంటే మా నాన్న కూడా సినిమా తీశారు సినిమా తీసి అన్ని పోయింది సో నాకు ఆ ప్రొడ్యూసర్ నొప్పి తెలుసు ఆయన ఫ్యామిలీ గురించి తెలుసు మేము ఉన్నాం కదా సో అందుకని నేను ఎక్కువ వచ్చి అమ్మ అని అంటే చేసేస్తాను సినిమా సో ఇప్పుడు ఏంటి ఒక్కొక్క ఐటమ్ సాంగ్ అంటే యాభై లక్షలు అరవై లక్షలు కొంతమంది కోటి రూపాయలు తీసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది అవును అప్పుడు బియ్యం ఒక రూపాయి ఉన్నది ఇప్పుడు వంద రూపాయలు అమ్ముతున్నారు అది తేడా ఉంది కదా అదే ఉంది ఆ రేషన్లో ఉందా వచ్చేదా మీకు అని అదే యాభై లక్షల యాభై లక్షలు కాదు లక్షలు వచ్చేదా 
వచ్చి లక్షలు వచ్చేది లక్షలు వచ్చి అడ్వాన్స్ వచ్చి ఆగిపోతుంది మళ్ళీ రాదు అప్పుడు కూడా సేమ్ ప్రాబ్లమ్ లేకపోతే నా దగ్గర ఎంత ఉన్నా రేస్ నేను దగ్గర దగ్గర అబౌ నైన్ హండ్రెడ్ మూవీస్ చేసి ఉన్నా అవునా ఆ లాంగ్వేజ్ చేసి ఉన్నా నైన్ హండ్రెడ్ అంటే ఈ సినిమాకు ఒక లక్ష వేసుకున్నా కానీ అప్పట్లో తొమ్మిది కోట్లు వచ్చి ఉండాలి నేను అడుగున మళ్ళీ మా ఇంట్లో మా అంటే నేను చిన్న వయసులోనే వచ్చాను కదా సో మా తమ్ముడు మా అన్నయ్య కూడా చదువుతున్నాడు వాళ్ళు ఇచ్చి అడిగేసి ఇది దీంట్లో లేదు వాళ్ళకి తెలీదు సో అట్లాగే వదిలేస్తాము ఓకే అట్లాగే పోయింది మా అమ్మకి అంత చదువు లేదు ఎందుకు ప్రాపర్టీస్ కొన్ని మా అమ్మ ఇక్కడ కొన్ని పక్క ఎవరికో రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన ఇల్లు అంతా ఉంది అక్కడ అవునా ఇల్లు అంతా కట్టిన తర్వాత చూస్తే పక్క పక్క ప్లాట్ లో కట్టేసి ఉంది ఇల్లు ఇల్లు అంతా అయిపోయింది వేరే వాళ్ళ ప్లాట్ లో కట్టారా వేరే ప్లాట్ లో కట్టేసింది ఇంత క్యాజువల్ గా తీసుకోవడానికి ఎట్లా అలవాటు పడ్డారు మీరు అసలు ఏం చేస్తామండి వయసులో నుంచి కూడా ఇంత మెచ్యూరిటీ ఉండేదా మీకు అది చూసి చూసి ఇవన్నీ చూసి నేర్చుకు నేర్చుకున్నాను ఇండస్ట్రీలో ఎందుకంటే మా నాన్న అది చూశాను మా నాన్న అప్పుడు ఏదన్నా ఒక మా నాన్న ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు ప్లస్ పొలిటీషియన్ కూడా సో అప్పుడు ఇంటికి వచ్చి జనాలు చూశాను తర్వాత మా నాన్న డౌన్ ఫాల్లో ఉన్నటప్పుడు చూశాను తర్వాత ఎంత వయసు మీది నేను సెకండ్ థర్డ్ స్టాండర్డ్లో ఉంటుంది అంతేనా అప్పటి నుంచే చూస్తున్నాను ఎప్పటి నుంచి అందుకే అంటున్నాను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను కాబట్టి ఇవన్నీ తెలుస్తుంది తర్వాత మా నాన్నకి మా అమ్మకి సినిమా ఓన్ సినిమా చేయాలని అప్పుడు సబ్సిడీ ఇస్తున్నారని బెంగళూరుకి వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మైసూర్కి బెంగళూరు మధ్యలో యాక్సిడెంట్ అయింది అయితే మేమందరం నేను ఐ వాజ్ ఇన్ థర్డ్ అనుకుంటాను తమ్ముడు మా అన్న ఫోర్త్ మా అక్క ఫిఫ్త్ అప్పుడు వన్ ఇయర్ మా అమ్మ నాన్న హాస్పిటల్లో ఉన్నారు ఇక్కడ బెంగళూరు బెంగళూరు మండీ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు మమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళడానికి ఎవ్వరు లేదు మా నాన్నకి తమ్ముడు ఉన్నారు అప్పుడు మేము మంచిగా ఉన్నటప్పుడు వస్తారు వచ్చి ఇక్కడ వచ్చారు పిల్లలు ఉంటారు ఒక వన్ మంత్ ఉంటారు ఉన్నది అన్ని తీసుకుని వెళ్తారు మా అమ్మ వాళ్ళ చెల్లి వాళ్ళని వస్తారు పిన్నిలని వస్తారు మొత్తం మొత్తం తీసుకెళ్తారు వెళ్తారు అన్ని చేస్తుంటారు వన్ ఇయర్ వివేర్ ఎలా వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ హాస్పిటల్లో హాస్పిటల్లో కాదు ఇంట్లో ఇంట్లో మా అమ్మ అప్పుడు వచ్చి ఇంట్లోనే పట్టు చీర కట్టేది సో పక్క ఇంట్లో వస్తారు ఒక చీర తీసుకెళ్తారు ఏదో చేతికి డబ్బులు ఇస్తారు వంట చేయడం కూడా రాదు హోటల్ తీసు తీసుకొని తినేవాళ్ళము పొద్దున పక్కన నుంచి ఎక్కడైనా వచ్చి ఇడ్లీ ఏదైనా తీసుకొచ్చి పెడతారు తీసుకొని మాకు ఇస్తారు డబ్బులు ఇస్తారు అమ్మేయడం కాదు తెలీదు తెలీదు అదే తెలియదు అప్పుడంతా ఉన్ని వట్టి బంగారం తోటి వచ్చింది జరి అంతా బంగారం ప్యూర్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ వస్తుంది తర్వాత ఈ వెండి సామాన్లు ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు కాలంలో వెండి అది తీసుకుని ఇస్తారు ఇట్లా వన్ ఇయర్ బతికాం మేము మొత్తం ఖాళీ చేశారు మొత్తం ఖాళీ చేశారు మా అమ్మ నాన్న వచ్చినప్పుడు మొత్తం ఖాళీ చేశారు సో అప్పటి నుంచి నేను చూస్తున్నాను అందుకని ఈయన పోయిన తర్వాత కూడా నాకు వచ్చి వీళ్ళు వచ్చి చూడ చూడలేదు నాకు కొంచెం రియలైజ్ అయినప్పుడు అనుకున్నాను అరే ఈయన పోయారు పోతే మనం ఎవరిని వచ్చి చూడలేదే సరే నేను ఓకే నా పిల్లలు నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళ బ్లడ్ కదా సరే పాపం వాళ్ళకి ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది ఒక్కరోజు ఏడ్చాను నా పెద్దవాడు వచ్చేప్పుడు ఎందుకు మనం ఏడుస్తున్నాం మేము ఉన్నాం కదా మీ సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ అందరూ కూడా సెటిల్ అయ్యారా బాగా ఇప్పుడు అంటే ఒక మా అంకుల్ వచ్చి టెలిఫోన్స్ నుంచి మొన్న రిటైర్ అయిపోయారు అక్క అక్క పిల్లలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు పెళ్ళి ఒక అమ్మాయి యూఎస్ఏలో ఉంది ఒక అమ్మాయి హస్బెండ్ వచ్చి మేనేజర్గా ఉన్నారు గ్రీన్ పార్క్లో అన్న వచ్చి ఓకే అటు ఇటు ఏది చేస్తున్నారు వాడు ఒకటే సెటిల్ కాలేదు తర్వాత నేను తర్వాత అరుణ్ అని వాడు కెమెరామెన్గా చేస్తున్నాడు కెమెరా వాడే ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ నుంచి నాతోటి ఉండేది బాబా వాడే వాడు ఇంకొక కజిన్ బ్రదర్ కాదు ప్రసన్నాన్ని మా చెల్లితో చదువుకున్న అబ్బాయి వాడు చిన్నప్పటి నుంచి మా లవ్ అప్పటి నుంచి బావా దగ్గర బావా అక్క బావా అక్క అని తిరిగేవాడు ప్రసన్నాన్ని వాళ్ళిద్దరే వచ్చి టూ ఇయర్స్ నుంచి మాకు మొత్తం దగ్గర ఉండి చూసుకునేదాన్ని సపోర్ట్ గా ఉన్నారు మరో సపోర్ట్ గా మొత్తం వాళ్ళిద్దరే తర్వాత లత లత మొత్తం అన్ని చూసుకుంటుంది ఏది ఉన్నా అక్కడి నుంచి పిల్లలతోటి పెట్టుకున్న లత చూసుకుంటుంది తర్వాత ఇంకొక తమ్ముడు యాక్ట్ చేస్తారు ఇదే నా పొద్దు మొదటి ప్రేమ లేఖలో చేశాడు వాడు వాడు ఫ్యామిలీ ఓకే దాని ఓకే తర్వాత ఇంకొక చెల్లి వచ్చి వాళ్ళ హస్బెండ్ వచ్చి ప్రొఫెసర్ గా ఉన్నాడు ఇక్కడ రామకృష్ణ ఆయన పేరు కూడా ఓకే హైదరాబాద్ లో హైదరాబాద్ లో కుప్పల్లి పక్కన ఉంటారు తన హౌస్ వైఫ్ ఆయన రామకృష్ణ నుంచి ప్రొఫెసర్ గా ఉన్నారు
మన చేతికి ఎదురు చూడకుండా వాళ్ళు వాళ్ళు మీకోసం ఎదురు చూడట్లేదు ఇంకేవాళ్ళు కానీ యాక్చువల్గా ఆయనకి మంచి ట్రీట్మెంట్ కనుక దొరికుంటే బతుకుండేవాడు అనే ఒక వాదన ఉంది బాంబే హాస్పిటల్లో సరిగ్గా చూడలేదు అని బాంబే హాస్పిటల్ మాత్రం ఆ రోజు ఒక్క రోజు మాత్రం మా బా మీరు కావాలంటే మా బాస్ నీకు ఇట్లా కూర్చోబెట్టుకుని అడిగితే చెప్తారు నా బ్యాగ్లో సెవెన్ ల్యాక్స్ ఉన్నింది ఆ బ్యాలెన్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్స్ ఉన్నింది ఆ ఒక్క రోజు మాత్రం ఖర్చు పెట్టింది ఇది ఒట్టి చెక్అప్కు మాత్రం బాబాకి జ్వరంకి ఇంజెక్షన్ కని వెళ్ళారండి వాజ్ హ్యావింగ్ వన్ నాట్ టూ ఫీవర్ ఓకే అది ఆ స్టూడియోలో వచ్చి దోమలు పెద్ద పెద్ద దోమలు ఈ గాట్ అలర్జీ ఫుల్ దోమలు కరిసేసి మొత్తం ఇది ఉన్నది జ్వరం వచ్చేసింది వన్ నాట్ టూ ఉన్నది డాక్టర్ వచ్చారు జాండీస్ వచ్చి అంత హెవీగా లేదు తగ్గింది తగ్గుతుంది తగ్గుతుంది ఓకే తగ్గుతుంది బట్ జాండీస్ పోయిన తర్వాత కూడా ఒక సిక్స్ మంత్స్ దాకా యూ షుడ్ నాట్ ఆయిల్ అంత తినకూడదు నాన్ వెజ్ అంతా ముట్టుకోకూడదు వచ్చాడు డాక్టర్ వచ్చారు హాస్పిటల్ డాక్టర్కి ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేస్తే వచ్చాడు వచ్చి ఆయన ఇంజెక్షన్ తీసుకుని రాలేదు ఇంజెక్షన్ తీసుకురాలేదు వన్ నాట్ టూ ఉందండి ఒక ఇంజెక్షన్ వేసుకుని పక్కనే మా క్లినిక్ ఉందని చెప్పి నేను ఉండి నైట్ మీద ఉన్నాను నైట్ మార్చుకుని వచ్చే లోపల ఈయన కిందకి వెళ్ళిపోయారు నేను డ్రెస్ మార్చుకుని వచ్చే లోపల లిఫ్ట్ వెళ్ళిపోయింది కిందకి వెళ్తే కార్ వెళ్ళిపోయింది అప్పటికే ఫోన్ చేశాను మేము బయటకు వచ్చేసామే మొత్తం ఫుల్ ట్రాఫిక్ వద్దు ఇక్కడ దగ్గర ఏంట కదా వచ్చేస్తాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో వచ్చేస్తాను ఒక నాలుగైదు సార్లు చేసిన తర్వాత తిట్టారు నన్ను ఏమో నేను షూటింగ్ నుంచి వస్తే అక్కడ నైట్ షూటింగ్ అయింది నిద్రపోని ఉన్నాయమ్మా పెట్టు నేను ఇంజెక్షన్ వేసుకుని వచ్చిన ఫోన్ చేశాను పెట్టు ఉన్నాయి అమ్మా నాకు గట్టిగా సార్ సరే బాబు ఎంత రిసెప్షన్ ఉన్నాను మళ్ళీ భాస్కర్ నాకు ఫోన్ చేశాను భాస్కర్ భాస్కర్ బాబా మేకప్ మ్యాన్ భాస్కర్ నాకు ఫోన్ చేసి అమ్మా దారిలో ఉన్నానమ్మా అని ఇంజెక్షన్ వేసి వేయంగానే నాకు ఫోన్ చేయండి అని చెప్పాను అయింది నైన్ అయింది నైన్ థర్టీ అయింది నైన్ అయింది నైన్ థర్టీ అయింది మళ్ళీ రాలేదు అయినా నేను కింద రిసెప్షన్ కూర్చున్నాను భాస్కర్ దొరకట్లేదు బాబరావు దొరకట్లేదు కొండ అని వెళ్ళాడు వాడు దొరకట్లేదు ఎవరి నంబర్ నాకు దొరకట్లేదు తర్వాత భాస్కర్ తిరిగింది అడ్మిట్ చేశానమ్మా గ్లూకోజ్ ఇస్తాను సలైన్ ఇస్తున్నారు ఎందుకన్నా అన్నాను జ్వరం ఉందని సలైన్ ఇస్తున్నారు ఒక బాటిల్ అంటే పంపించేసారు నేను సరే బండి పంపండి అన్న మీరు సలైన్ ఇస్తున్నారు అంటున్నారు మరి బండి పంపకుండా ఏం చేస్తున్నారు అని అరిచాను లేదమ్మా పంపించేసాను వచ్చేస్తుంది మీకని వచ్చింది బండి వచ్చింది నేను వెళ్ళాను నైన్ థర్టీకి బండి నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చింది నేను బాబా దగ్గర వెళ్ళాను వెళ్ళి మంచిగానే మాట్లాడుతున్నాం ట్వెల్వ్ థర్టీ దాకా బాగానే మాట్లాడుతున్నాము మాట్లాడి ఈవినింగ్ ఫ్లైట్కి వెళ్ళిపోతామని బాస్ట్ నాకు చెప్పాను ఈవినింగ్ ఫ్లైట్ వేయమని చెప్పాను టికెట్ చెప్పినా అది ఇంకా ఏదో ఒక రోజు బ్యాలెన్స్ ఉన్నింది ప్రభుది ఇంకా కొంచెం బ్లా బ్యాలెన్స్ ఉన్నింది ఆ తర్వాత చేసుకుందాము అది క్లోజ్ కాదు తర్వాత చేసుకుందాము ఈవినింగ్ ఫ్లైట్ వేసేయండి అని చెప్పి చెప్పి అని మా మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను అంత కరెక్ట్ సడన్గా ఈయనకి ఈ టంగ్ ఇది అవుతుంది అయినప్పటికి గట్టిగా అరిచాను వెళ్ళి డాక్టర్ని పిలిచాను డాక్టర్ రౌండ్స్ లో ఉన్నాడు అక్కడ అక్కడ లోపల జూజు డాక్టర్ లీలావతి హాస్పిటల్ వచ్చారు వచ్చి చూసారు నేనేమో ఏడవడం మొదలుపెట్టి నాకు ఆయనకి నాకు తెలుసు ఆయన జ్వరం అంటే కూడా తట్టలేదు ఒక జ్వరం అంటే కూడా మా ఇంట్లో ఒక పదిహేను డాక్టర్ ఉంటారు మా ఇంట్లో అదే అందరు డాక్టర్స్ ఫోన్ నంబర్స్ ఉంటుంది అంద డాక్టర్ ఫోన్ అందరినీ రమ్మని చెప్పేస్తాను అందరు వచ్చి మా ఇంతటి ఒక ఇంజెక్షన్ ఇంత సర్దాగా మాట్లాడుకొని ఒక తలనొప్పి అంటే కూడా తట్టుకులేరు ఆయన అంత భయం ఆయనకి మనిషి అంత పెద్దగా ఉంటారు కానీ జ్వరం వస్తే కూడా తట్టుకులేరు ఆయన నాకు అది ఇదైపోయింది ఈయన ఈయన ఎక్కడ ఇదైపోతారని నాకు బయట నిలబడి ఏడుస్తున్నాను తర్వాత డాక్టర్ అక్కడ వచ్చి చెప్పారు మీరు ఇక్కడ ఏడుస్తుంటే విజయ్ మీరు బయటకు వెళ్ళిపోయి గెంటేస్తాను నన్ను బయటకి నాకు అక్కడ హిందీ రాదు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు బయటకు వచ్చి ఏడుస్తున్నాను భాస్కర్ నా వీలేమో డబ్బులు కట్టడానికి తిరుగుతున్నారు నా బ్యాగు నాది మూడు ఫ్యాను ఫోను బావది రెండు ఫోను ఐదు ఫోన్ నా బ్యాగ్లో ఉంది నాకు డబ్బు మొత్తం దాంట్లో ఉంది వీలేమో డబ్బులు కట్టడానికి తిరుగుతారు ఈ టెస్ట్ ఆ టెస్ట్ ఈ టెస్ట్ టెస్ట్ అని నాకు నోట్ మీద లేదు అన్న నంబర్ నంబర్ లేదు నాకు భాస్కర్ అన్న బాబురావు అన్న అని ఉంటుంది నా ఫోన్లో ఉంటుంది సరే ఏం చేయాలి అతను బయట నిలబడి ఏడుస్తున్నాను మళ్ళీ వచ్చి ఒక వన్ అవర్ తర్వాత మళ్ళీ భాస్కర్ వచ్చారు వచ్చి ఎక్కడ నా ఎక్కడ వెళ్ళిపోయారు మీరు ఫోన్ అయినా ఇచ్చేసి వెళ్ళి వచ్చి కాదమ్మా ఇక్కడ అంటే మొత్తం ఒక వంద డ్రెస్ పెట్టి అప్పటికే ఎన్నో లక్షలు కట్టేశారు వాళ్ళ దగ్గర ఉంది అన్న దగ్గర ఉంది మనం ఇట్లా ఒక్కొక్క కౌంటర్ ఒక్కొక్క దగ్గర ఉంటుంది మొత్తం అన్ని ఇదైంది వచ్చి మీరు వెళ్ళి చూసండి అన్న నేను లోపలికి వదట్లేదు నన్ను మళ్ళీ మీరైనా లోపలికి వెళ్
ఫుల్ బ్లడ్ అరవడం మొదలు పెట్టాను బయటకు పంపించేశారు పంపించేసి బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం మొదలు పెట్టారు నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు మళ్ళీ వీళ్ళు డబ్బులకి తిరుగుతున్నారు మళ్ళీ ఇది పట్టుకొని నేను చెప్పాను కదా బావాతో మంచిగా వచ్చిన వాళ్ళకి అట్లా ట్రై చేసిన నాకు దొరకట్లేదు తర్వాత ఒక వాళ్ళు సన్ దొరికారు నాకు ఇట్లా చెప్పాను నాన్న వాళ్ళ పిల్లలందరూ నాన్న నాన్న అని పిలుస్తారు వాళ్ళందరూ అత్త ఆంటీ అని పిలుస్తారు నాన్న ఇట్లా అయింది అంకుల్కి ఇట్లా మినిస్టర్ సందకం ఉంటే ఇక్కడి నుంచి అక్కడ షిఫ్ట్ చేయొచ్చు మనం మనం కిమ్స్కి అక్కడ బాబాకి ఇక్కడ కిమ్స్లో ఇచ్చేవాళ్ళము ఇక్కడ వచ్చి నాగార్జున గారిని కలిసేసే వెళ్ళాము షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు బాంబాకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే గొంతు ఎక్కువ సౌండ్ చేసి మాట్లాడవద్దు అని చెప్పారు డస్ట్కి వెళ్ళవద్దు అని చెప్పారు అక్కడ తీసుకెళ్ళిపోతాము అని చెప్పి చెప్పాను సరే అంటే ఇప్పుడే ఫోన్ చేశాను అయితే తర్వాత వచ్చేసి ఫోన్ ఎత్తట్లేదు డాక్టరా డాక్టర్ కాదు నేను చెప్పిన మినిస్టర్ వాళ్ళ కొడుకు మినిస్టర్ వాళ్ళ కొడుకు అంతే సాయంకాలం దాకా ట్రై చేశాను లేదు తర్వాత ఒక ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఉంటుంది మా చెల్లిను లత ప్రకాష్ రాజ్ వైఫ్ తనును నా త పెద్ద తమ్ముడు ఇద్దరు అక్కడ ఉన్నారు నన్ను ఎలా ఎలగొట్టేశారు బిల్డింగ్ లో లోపల అక్కడ నుంచి ఎలగొట్టేశారు నన్ను ఏడుస్తున్నారు ఏడుస్తున్నారా ఎలగొట్టేశారు మళ్ళీ నేను ఇది ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే బ్లడ్ చూసానో ఫస్ట్ నేను ఫోన్ చేసింది వచ్చి బా వాళ్ళ అన్నకి ఫోన్ చేశాను శ్రీనివాసరావుకి ఫోన్ చేశాను అన్నకు ఫోన్ చేసి చెప్పాను అన్న నాకు ఇట్లా బ్లడ్ ఉందన్న నాకు భయం అవుతుంది మీరు రండి అన్న అని చెప్పాను తర్వాత బాబాకి ఇక్కడ చూస్తున్నారు నాగార్జున గారు ఆయనకి అక్కడ డ్యూటీ డాక్టర్ ఉంటారు ఆ డాక్టర్ సంజీవ్కి ఫోన్ చేశాను సంజీవ్కి ఫోన్ చేసి సంజీవ్ వచ్చి బాబాకి పెద్ద ఫ్యాన్ అతను సో ఆయన డాక్టర్ కంటే ఎక్కువ ఫ్యామిలీ ఇదేలాగా సంజీవ్కి ఫోన్ చేసి సంజీవ్ చెప్పాను సంజీవ్ ఇట్లా ఉందంటే నేను వచ్చేస్తాను వదిన అని చెప్పాడు సంజీవ్ వచ్చేసాడు సంజీవ్ సెవెన్ సెవెన్ థర్టీకి వచ్చేసాడు వచ్చేసి వదిన అంటే నేను అక్కడ ఉన్నారు సంజీవ్ చూసిన చెప్పండి మీరు డాక్టర్స్ డాక్టర్స్ మాట్లాడితే వదిలేస్తారు కదా బాబా నాకు మన కిమ్స్కే తీసుకెళ్ళిపోతాము నాగార్జున గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోతాము మీరు వెళ్ళి మాట్లాడండి సంజీవ్ అని చెప్పాను పోయిన ఈ మనిషి కనిపెట్టలేదు నైన్ థర్టీ అట్లా చీన్ అన్న వచ్చారు శ్రీనివాసరావు వచ్చారు నేను చెప్పాను అన్న ఇట్లా అలవ్ చేట రండి అన్న మీరు రండి అన్న అడగండి అన్న నన్ను కూడా పంపించలేదు మీరు తీసుకెళ్ళాను వెళ్తే లేదన్నారు అంటే ఇప్పుడు నైన్ థర్టీకి నైన్ థర్టీ దాకా నాకు తెలియదు ఎవరు నాకు పోస్ట్ చేయలేదు మా చెల్లి వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చింది ఇక్కడ ఫోర్ థర్టీకి ఫోర్ ట్వంటీకి వచ్చిందంట మొత్తం న్యూస్ వచ్చిందంట నాకు తెలియదు మా చెల్లి వచ్చింది కూడా ఎవరైనా చెప్పి ఒంట్లో బాగాలేదని తెలిసి వచ్చి ఉంది అనుకున్నాను తప్పితే నాకు నైన్ థర్టీ దాకా తెలియదు ఎవరు చెప్పలే మీకు మీ బ్యాగు డబ్బులు మాత్రం వాడేస్తా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు తిరుగుతు అప్పటికే డబ్బులు కట్టించుకుంటున్నారు ఇంకా చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా అది ఎక్కడ వీళ్ళు తిరుగుతూనే ఉన్నారు కదా డబ్బులు అది బాధ హాస్పిటల్ అంటే మంచి పేరే ఉంది కదా దానికి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఉన్న హాస్పిటల్ కదా అంటే నాకు దాచేసారేమో చెప్పకుండా దాచేసారేమో చెప్పలేదు తర్వాత బావాని వచ్చి నైన్ ఫిఫ్టీన్ కి వచ్చి అప్పుడు చీనా వచ్చి లేదు శాంతి చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు బావాని మంచిగా అన్ని తుర్సేసి మంచి బట్టలన్నీ వేసి పెట్టారు ఆ కళ్ళు మాత్రం అది చూస్తుంది నా కోసం ఎదురు చూస్తుంది అది మాత్రం తెలుస్తుంది ఓపెన్ ఓపెన్ అయ్యే ఉంది బాబాకి అప్పుడు నేను బయటకు పంపించారు కదా అప్పుడు ఇది వేస్తున్నారు పైప్ వేస్తున్నారు అప్పుడు బూతులు తిడుతున్నారు బాబా నేను ఎక్కడికి పోయావే ఏ గుచ్చుతున్నారు రావే రావే అని దాని తర్వాత నాకు టెన్ మినిట్స్ తర్వాత వచ్చింది ఇవన్నీ చూ బ్లడ్ అన్ని చూసింది నేను అవన్నీ మంచిగా తుడిసి పెట్టారు మళ్ళీ బోకు కూర్చున్న ఏవో ఏడ్చాను బయటకు వచ్చిన ఏమి అర్థం కావట్లేదు వీళ్ళు కూడా మధ్యలో ఎప్పుడు ఫోన్ చేశారు ఎవరు నా పిల్లలు అమ్మ బా అప్ప బాగానే ఉన్నారు చేశారు కదా అమ్మ మీరు ఏం చేస్తున్నాం అంటే బాగానే ఉన్నారు అమ్మ అప్పకి ఒంట్లో పడలేదు హాస్పిటల్ ఉన్నాము ఈవినింగ్ లైట్కి వచ్చేస్తున్నామని చెప్పాను నాకు అది పోయింది కూడా తెలియదు నాకు నైట్ చీనా వచ్చి కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు కూడా పోస్ట్ మార్టం అది ఇది అని చెప్పారు అసలే మొత్తం అన్ని బ్లడ్ అంత బ్లడ్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు తర్వాత వస్తే వాళ్ళు వచ్చి అది ఇది నేను ఏదో మాట్లాడి అని చెప్పాను నేను ఇక్కడ చేయనివ్వను నాకు రీసన్ చెప్పండి హార్ట్ అటాక్ అంటే అంత బ్లడ్ ఎందుకు వస్తుంది ఏదో ముక్కు నుంచి కారుతుంది కొంచెం కొంచెం కారుతుంది అంత బ్లడ్ ఫుల్ బాడీ అంతా తడిసిపోయి బెడ్ అంతా తడిసిపోయి కింద కింద మొత్తం తడిసిపోయి అంత బ్లడ్ ఎందుకు వచ్చింది నాకు దానికి రీసన్ చెప్పాలి నేను ఇక్కడ చేయను పోస్ట్ మార్ట్ చేయాలంటే ఐ టేక్ టు హైదరాబాద్ కిమ్స్ లో ఉన్నారు కదా బాబాకి చూశారు కదా ఇప్పుడు దాకా అక్కడ
మంచి పేరు ఉన్న ఆర్టిస్ట్ అని తెలీదు అప్పటికే హాస్పిటల్ చుట్టూ జనాలు రౌండ్ చే రౌండ్ చేసేసారు పెద్ద పెద్ద కేకులు మొత్తం థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వచ్చేసారంట ఇంకా తమిళియన్స్ ఇంకా నేను తమిళ్ కూడా ఎక్కువ చేశాను కదా ఆ తమిళ మొత్తం అందరూ వచ్చేసారు పెద్ద పెద్ద గేకర్ అయితే అప్పుడు భయపడి అప్పుడు నా దగ్గర రాసి తీసేసుకున్నారు ఏం రాసారో కూడా తెలియదు నాకు నాకు నా బావ కావాలి అంతే బాడీ కావాలి అంతే నాకు బావ కావాలి రాసి తీసేసుకున్నా తీసుకుని తీసుకొచ్చా సో అట్లా జరిగింది అనమాట సో మీకు ఇప్పటికే అది ఆ ట్రీట్మెంట్ విషయంలో డౌట్ ఉంది ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది వచ్చి రాంగ్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత చెప్పారు వెళ్ళి కేసు వేస్తామని కేసు వేస్తే ఇప్పుడు కేసు ఎందుకు వేస్తాము ఇప్పుడు అది చేసిన డాక్టర్ తప్పు ఉంటే వాళ్ళకి శిక్ష పడితే ఓకే డబ్బులు తోటి కొట్టేస్తారు అంతే కదా ఇప్పుడు నేను పిల్లల్ని వదిలేసి ఇప్పుడు వంద సార్లు ఇక్కడ అక్కడికి బాంబాయ్కి ఇక్కడ తిరగలేదు తిరగలేను అది ఒకటి ఉంది మెయిన్ తర్వాత అన్నిసారి తిరగాలంటే నేను వచ్చి లాయర్ ని పెట్టుకోవాలి దానికి డబ్బు కావాలి అన్ని చేయాలి అక్కడ వాళ్ళు చేసిన తప్పే తెలుసు నాకు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ఏదో ఏదో జరిగింది రాంగ్ ట్రీట్మెంట్ అది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళే ఏం చేయలేకపోతున్నారు ఒంటరి ఒంటరి మనిషి మీరేం చేయగలరు అనేది వచ్చేసిందా ఒంటరి మనిషి కాదు నాకు ఇప్పుడు బాబా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ అది కోసం అన్ని వదులుకొని రావాలి అంతే కదా వాళ్ళు ఎట్లయినా డబ్బులు తోటి కొట్టేసి వచ్చేస్తారు మనం ఇది అన్ని చూస్తున్నాము రోజు వంద ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నాము అని డబ్బులు కొట్టేసి వచ్చేస్తున్నారు సో మళ్ళీ దీనికోసం చేసి అది నేను ఇది ఇంటర్వ్యూ ద్వారా తెలుసుకోవాలి మనుషులు తెలుసుకోవాలి అది కరెక్ట్ ఇప్పుడు నాకు 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 బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు నా పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఎవరు ఉన్నారనుకోండి నేను వీళ్ళని నమ్మకం తోటి వదిలేసి వెళ్తాను నా పిల్లలు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు ఇద్దరికి ఎవరు లేదు నో బడీ ఇస్ దేర్ ఎవరంటే ఒక్క మనిషి లేదు వాళ్ళందరూ చెన్నైలో ఉన్నారు కదా చెల్లి అక్కడ కుక్కడపల్లి ఇది అమ్మ సుచిత్ర అమ్మ వచ్చి తను వచ్చి తనకు పాప ఉంది ఫైవ్ ఇయర్స్ తను స్కూల్ అక్కడ ఉంది అతను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి ఆయన ఆయన కాలేజ్కి వెళ్ళాలి అక్కడ నుంచి థర్టీ కిలోమీటర్స్ అంత నా సిస్టర్ మెడ్రాస్ నుంచి నాతో త్రీ మంత్స్ ఉన్నారు మనకు కూడా ఎక్కువ ఫోర్స్ చేయలేము కదా వాళ్ళని వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు చదువులు మనుషులు కుటుంబం వాళ్ళు కూడా మీకు సపోర్ట్ అంటే ఇదంతా ఆఫ్టర్ శ్రీహరి డెత్ తర్వాత వచ్చిన పరిణామాలే అంతవరకు వాళ్ళు కూడా బాగా ఉండేవాళ్ళు మీతో అందరు బాగానే ఉన్నారు అంటే మీ పెళ్లిని వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఉండేదాకా అందరు బాగానే ఉంటారండి సింపుల్ ఇది మన దగ్గర డబ్బు లేదు అనుకోండి అందరు ఏదైనా మాట్లాడతారు ఏదైనా చేస్తారు గొడవలు కూడా పడుతున్నారు ఏమైనా ఆస్తుల కోసం ఇప్పుడు ఆస్తి అంత బాల ఆస్తి నేను అడగలేదు మీ ఆస్తి కోసం వాళ్ళు మా ఆస్తి మా ఆయన సంపాదించింది కదా ఎట్లా వాళ్ళకి పోతుంది నేచురల్లీ ఇట్ కమ్స్ టు చిల్డ్రన్ వాళ్ళ పిల్లలకి వస్తుంది అక్కడ గొడవ పడుతున్నారా లేదా నేను అసలు పట్టించుకోలేదండి ఏం పట్టించుకోలేదు మీరు వాళ్ళని పట్టించుకోలే వాళ్ళు మిమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లా నేను నేను ఆయన పోయేదాకా అందరినీ బాగా చూసుకున్నా చెప్పేది తర్వాత ఏమో నాకు తెలీదు మన దగ్గర బాగుంటే బాగుంటే బాగుంటాము మన దగ్గర మాట్లాడితే మాట్లాడతాము ఇప్పుడు ఎవరితో ఇప్పుడు మాట్లాడకపోతే నేను చచ్చిపోలేను కదా మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమి ఆశించలేదు వాళ్ళు అన్నం పెడతానే మేము తిండి ఆ పొజిషన్లో లేదు సో ఐఎమ్ లీస్ట్ బాధర్ అబౌట్ కానీ మీ మధ్యలో మీకు కూడా చాలా సీరియస్ అయ్యిందని అవునండి నేను బాగా పోయిన తర్వాత నేను అప్పుడు ఇప్పుడే ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి ఆ షాక్ నుంచి బయటకు వచ్చాను ఇంకా ఫుడ్ ఫుల్గా రాలేదు ఇప్పుడు కూడా రాత్రిపూట నిద్రపోను పడుకొని ఆ ఫోటో పెట్టుకుని గొడవ చేస్తూనే ఉన్నాను మాట్లాడుతుంటారు మీరు అవును మాట్లాడితే ఫోటో చూసి పిచ్చి దానిలా మాట్లాడుతుంటారు అదే ఫోటోతో మాట్లాడుతుంటారు ఇప్పుడు ఎందుకు ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంటాను వాళ్ళు అందుకే భయ భయపడతారు నా పిల్లలు అన్న వచ్చి నన్ను చెక్ చేసుకుని చెక్ చేసుకుని వెళ్తారు రాత్రి ఇప్పుడు అస్సలు నిద్రపోరా పగలు పడుకుంటారా పగలు డే టైంలో అది కూడా ఇప్పుడు పడుకుంటున్నాను అన్నం తిన్నాక పిచ్చి లేచిపోయింది అసలు ఏం నాకు అన్ని అప్పుడు ఈ ఈ నైన్టీన్ ఇయర్స్ తెలియట్లేదు నాకు అదే అంటే నాకు ఏంటి డబ్బులు ఇస్తారు పిల్లల్ని చూసుకోవడం ఆయన చూసుకోవడము శాలరీ ఇవ్వడము ఇది అవన్నీ అది ఉండేసి ఇప్పుడు డబ్బు వచ్చే సోర్సెస్ లేదు పిల్లల్ని చూసుకోవాలి పిల్లల్ని పెద్ద స్కూల్లో వేసాము పిల్ల వీడికి కాలేజ్ ఉంది వీళ్ళని చూసుకోవాలి వచ్చి అడిగే వాళ్ళు ఎవరు లేదు చూసే వాళ్ళు ఎవరు లేదు అయ్యో ఏంటి ఏంటి అది దాంట్లో ఇది అయిపోయింది ఇంకా బాగోలేదు పక్కన ఇప్పటికీ అప్పుడు కూడా అక్కడ అక్కడే కూర్చుని ఉంటాను హాల్లోనే కూర్చుని ఉంటాను మళ్ళీ టూ ఓ క్లాక్ వస్తారు కదా షూటింగ్ నుంచి అన్నం పెట్టాలని అట్లా అట్లా
నేను కూర్చొని నాన్న ఇచ్చి కౌన్సిలింగ్ అన్ని తీసుకుంటుంది నాకు తెలుసు ఏం జరుగుతుంది నాకు తెలుసు అసే పర్సన్ ఐ నో నాకు ఏం జరుగుతున్నది నాకు తెలుసు తెలిసి నాకెందుకు ఇట్లా జరిగింది ఎందుకు అంత దగ్గర మంచిగా ఉన్నాము ఇట్లా జరిగిపోయింది బాబాకి ఎందుకు ఇట్లా నాకు నేనే ప్రక్షణ వేసుకుంటాను ఈయనతోటి అడుగుతుంటాను ఎందుకు బాబా ఎందుకు ఇట్లా అయింది ఇప్పుడు ఓకే బట్ స్టిల్ ఇప్పటికీ రాత్రి పూట మాత్రం ప్రశ్నిస్తాను ఉన్నారా నా బావ తోటి మాట్లాడ గొడవ చేస్తాను తిడతాను హ్మ్ నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయావు అని చెప్పి హ్మ్ తిడతాను అది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూనే ఉంటుంది మా నాయన చేయలేదు నా మరి కొంచెం నమ్ముకుంటాను నేను చెప్తాను బాబా చూడు నువ్వు అక్కడ పోయిన తర్వాత కూడా మీరు కూడా గొడవ చేస్తున్నారు కదా నీతోటి అని అనుకోండి నేను నమ్ముకుంటాను మళ్ళీ ఏడుస్తుంటాను అట్లా అట్లా పోతుంది అట్లాగే పోతుంది పిల్లలు కంగారు పడలా మీరు ఇట్లా మెంటల్ గా బ్యాలెన్స్ తప్పిపోతారని చెప్పి వాళ్ళు భయపడి ఉంటారు కదా ఇదని చూసి వాళ్ళు పిచ్చి పిచ్చే అనుకున్నారు కదా మా అమ్మని ఏమన్నారు నేను పిచ్చి అనుకుని ఉంటారు వాళ్ళు పిచ్చి అనుకున్నది అంటున్నా నేను మర్చిపోతున్నా మధ్యలో అన్ని మర్చిపోతున్నాను ముందే మాట్లాడాను తర్వాత మాట్లాడి అన్ని మర్చిపోయాను అసలు మాట్లాడితే అసలు ఏమి గుర్తు గుర్తుకుండే ఏదో ఏం చేస్తున్నా నాకే తెలియదు కానీ ఒకటి మాత్రం కరెక్ట్గా సిన్సియర్గా చేసి చేశాను కదమ్మా వంట చేయడము అది కరెక్ట్గా పొద్దున్న ఫోర్ ఓ క్లాక్కి బాబాకి టీ పెట్టి ఇస్తాను సో అట్లాగే పొద్దున్న పాలు ఇస్తాను టీ లేకపోతే పాలు తాగుతారు అది కరెక్ట్గా పొద్దున్నే వేసి అది పాలు పెట్టేసి బాబాకి పాలు పెట్టి అగరబత్తి ఎలిగిస్తాను ఆ దీపం మాత్రం ఆయన పోయిన రోజు నుంచి ఇప్పటిదాక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎలుగుతూనే ఉంది ఈ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఎలుగుతూనే ఉంది ఆఫ్ చేయను ఇవ్వను అది ఎలుగుతూనే ఉంటుంది సో దీపం ఎలిగిస్తాను పొద్దున్న ఆయనకి ఫ్రూట్స్ పెడతాను మార్నింగ్ పాలు పెడతాను పొద్దున్న పాలు బిస్కెట్ అదేదైనా పెడతాను తర్వాత వంట చేస్తాను మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి బాబా దగ్గర పెడతాను బాబాకి పెట్టింది ఇద్దరు ఎవరు ఫస్ట్ తింటున్నారు అది బాబా దగ్గర నుంచి తింటారు సేమ్ లంచ్ కూడా అట్లాగే ఫస్ట్ వంట చేసిన తర్వాత బాబాకి పెడతాను బాబా అదైనా ఇంట్లో ఉన్నట్టే నాకు లక్క ఇప్పటికీ అది వాళ్ళు తింటుంటారు అని ఒక్కొక్కసారి మర్చిపోతాను ఇవన్నీ మాత్రం కరెక్ట్గా చేస్తున్నాను అండి మిగతా గుర్తుకుండదు అయ్యో తాళం తీసి పెడతా అయ్యో ఎక్కడ పెట్టేసాను వచ్చింది బాబు తాళం ఎక్కడ పెట్టేస్తాను ఆయన ఉన్నప్పుడు ఏదైతే ఆర్డర్ ఉండేదో ఆర్డర్ ప్రకారం మాత్రం అన్ని చేసేస్తారు ఇప్పటికి ఇక ఆయన ఉన్నాడు అనుకుని చేసేస్తున్నారు అంతే ఏం నేను కొత్తగా చేసింది ఏం ఇప్పుడు ఇప్పుడు బట్టలు ఇప్పుడు సాన్ చేసినాం అనుకోండి డ్రెస్ తీస్తున్నాను కబోర్ తాళం తీస్తాను కదా ఆ తాళం ఎక్కడ పెట్టాను తెలీదు మర్చిపోతాను ఆయన ఇంతకుముందు ఈ షోలో వచ్చినప్పుడు తన పిల్లల్ని అద్భుతంగా చూసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో చిన్నప్పుడే అయ్యా మన ఏమంటాం థర్డ్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ చదివే రోజుల్లోనే బెంజ్ కార్ ఇచ్చి పంపించేవాడిని నేను స్కూల్కి అని చెప్పాను అవును ఈ తర్వాత రేంజ్ రోబర్ కొన్ని ఇచ్చారు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి మరి వాళ్ళని అట్లాగే మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నారా నేను చేస్తా కానీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు నాకేందంటే ఇట్స్ గాడ్ గిఫ్ట్ అని చెప్పొచ్చు చిన్నవాడికి ఇంకా కొంచెం ఇంకా చాక్లెట్ పిచ్చి అంటే ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఇస్ జస్ట్ క్రాస్ ఇస్ ఫోర్టీన్ సో ఇంకా ఆ పిచ్చి ఉంది పెద్దవాళ్ళు కూడా తింటారు కదా పెద్దవాళ్ళు కూడా తింటారు కానీ వాడికి అర్థం చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు వచ్చి వాడిని ఏం చేశానంటే ఇప్పుడు ఒక మధ్యలో వచ్చి ఏంటమ్మా అప్ప ఉన్నప్పుడు ఇట్లా పంపించావు కదా ఇట్లా పంపించావు కదా ఇప్పుడు అంటే నేను చెప్పాను అప్ప ఉన్నప్పుడు వేరమ్మా ఇప్పుడు అప్ప సంపాదించాడు ఇప్పుడు ఏం లేదు అని వాడికి డబ్బులు ఇచ్చి వాడిని షాప్కి పంపించాను ఓకే ఏది ప్రొవిషన్కి ఇది తీసుకుంటా ఇది తీసుకుంటా ఇది తీసుకుంటా అని వాడు వెళ్ళి వస్తారు కదా అమ్మా ఇంత అవుతుందా ఇంత ఉంటుందా ఇంత ఉంటుందా సరే ఇంత తగ్గించుకుందాం ఇంత వాడు ఇప్పుడు తగ్గిస్తున్నాడు మొత్తం అన్ని వాడి చేతికి ఇచ్చేసాను డబ్బు ఇది మా ఈ డబ్బు నా దగ్గర ఉంది ఇది పెట్టుకుని నువ్వు చూసుకో నువ్వు చూడు ఏం ఖర్చు అవుతుంది అన్నీ చూసుకొని వాడికి వాడికి ఇప్పుడు తెలుస్తుంది చిన్నవాడికి ఇంకా రోజు ఆ కూల్ డ్రింక్స్ ఐస్ క్రీమ్ చాకట్ లేకపోతే బట్ మీరు మాత్రం ఏ లోటు లేకుండా చూస్తున్నారు వాళ్ళకి అది బాల్ని అడగాలి అడుగుతా ఇప్పుడు చాలామంది హీరోయిన్లు డాన్సర్లు కానీ ఆర్టిస్టులు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మొదలు పెట్టారు మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చేసేసి సో తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రెష్గా మదర్ క్యారెక్టర్లు అట్లా మళ్ళీ మదర్ క్యారెక్టర్లు కూడా గ్లామరస్ మదర్ క్యారెక్టర్ లాంటివి ఇట్లాంటివి వస్తున్నారు ఈ కొత్త ట్రెండ్ వచ్చింది కదా మీరు కూడా ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు అదే రావాలండి మనం వెళ్ళకూడదు మనం వెతికి వెళ్తే అది వేరే ఉంటుంది మనల్ని ఎత్తుకుని వస్తే దాని ఇది వేరే ఉంటుంది అంటే అసలు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అట్లా చేస్తాను ఇంకేం చేస్తాను అయ్యో నా కొడుకు అక్కడి నుంచి కోపంగా చూస్తున్నాడు అవునా చేస్తాను మంచి రోజు అంటే చేస్తాను అంటే
ఇప్పుడు ఆకలితో అది నేను వెళ్ళి ఎవరిని అడగలేదు వాళ్ళు ఇప్పుడు దే థింక్ అమ్మాయిని వేస్తే ఒక కొత్తతనం ఉంటుంది లేకపోతే క్యారెక్టర్ సూట్ అని వచ్చి అడిగితే మంచి నాకు ఇష్టం ఉంటే అది కూడా ఎవరు పడితే వెళ్ళి చేయను అట్లా నాకు నచ్చాలి నచ్చి ఇది ఉంటే ఐ విల్ డూ అదర్వైజ్ నాకు వచ్చి అని అనేది లేదు అదే సో ఇప్పుడు మీకు అంటే మీలో ఇప్పుడు ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అసలు నాకు ఒకటి చెప్తాను ఐ హ్యావ్ గట్స్ ఓకే నాకు నాకు గట్స్ ఉంది నేను నా పిల్లల్ని చూసుకో కలుగుతాను ఓకే ఎవరి దగ్గర వెళ్ళి చేయి చెప్పను ఓకే ఎవరి దగ్గర వెళ్ళి నాకు ఈ సగం చేయనని అడుగును చర్చిని అడుగును కావున నేను చేస్తాను కానీ నేను అడుగును ఇంకో వాళ్ళకి చెప్పండి అడుగుతా ఇంకో వాళ్ళు ఇప్పుడు నా దగ్గర వచ్చి వీళ్ళ ద్వారా కావాలని చెప్పారు అనుకోండి నా వల్ల కాదు ఆ పని మీతో అయింది అనుకో అవ్వాల అవుతుంది అనుకోండి ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి అమ్మ ఇట్లా ఆయన చెప్తే అవుతుందామా అంటే కాబట్టి నేను ఫోన్ చేసి మీకు అడుగుతాను వాళ్ళ కోసం మీకు అడుగుతాను కానీ నా కోసం నేను ఎవరిని అడుగును అసలు పిల్లల కోసం అడుగుతారు అడగడం వాళ్ళ కోసం కూడా వేరే వాళ్ళ కోసం అయితే అడుగుతారు వేరే వాళ్ళ కోసం అడుగుతారు నా పిల్లల కోసం నేను కోసం నా కోసం నేను అడుగును ఏం పొగరు అంటారు దాన్ని పొగరు కాదు అది ఆత్మవిశ్వాసం కాదు ఐఎమ్ సెల్ఫ్ మేడ్ గర్ల్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ సెల్ఫ్ మేడ్ గర్ల్ ఐ కెన్ డూ సో ఐ కెన్ వర్క్ నాకు ఏం కావాలి నా పిల్లల్ని పిల్లల్ని చదివిపియాలి yes సదిచారా ఇప్పుడు అయిపోయింది చదువు లేదు ఫస్ట్ ఇయర్ కాలేజ్ లో ఉన్నాడు వాడు మామూలు కాలేజ్ లోనే చదువుతారు వాళ్ళు కూడా ఏమి డొనేషన్ కూడా ఏమి తీసుకోలేదు కాలేజ్ పేరెంట్ అమ్మా వాళ్ళకి డొనేషన్ కూడా ఏమి తీసుకోలేదు ఓకే ఒక రిజ్ ఇంకా ఒక 2 ఇయర్స్ అది తెలుసు అందరికి ఎక్కువ డబ్బు ఉంటది అది కట్టుకుంటాను వీడికి ఇంకా ఒక 4 ఇయర్స్ పెద్ద ఇది లేదు సో నేను ఓకే నేను చూసుకోగలుగుతాను దీనికి దానికి పొగురు పొగురు అనేది కాదండి అది అంటారు కొంతమంది దాన్ని కొంత మీరు అనుకోవచ్చేమో మీ దగ్గర మీరు అనుకోవచ్చు నేను అట్లా అడుగును అది అంటి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ నేను ఎవరిని అడగకుండా చెప్తున్నా ఇప్పుడు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు అది కరెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు అది అయితే వాళ్ళకి పొగురు కాను అనుకోవచ్చు కువ్వు ఎక్కువ దానికి పొగురు ఎక్కువ ఓకే అది కాన్ఫిడెన్స్ అంటారు నా మీద ఉన్నది నేను వెళ్ళి చేయి చాప్పను చేయి చాప్పని ఇవ్వరు ఆ దేవుడు మా ఆయన నన్న చేయి చాప్పని ఇవ్వరు నా పిల్ల నన్న చేయి చాప్పని ఇవ్వరు ఓకే గుడ్ అది నాది ఈ రెండు ఉన్నాయి దీంట్లో ఇప్పుడు ఉన్న సొసైటీలో అది తీసుకున్న వాళ్ళు పట్టి ఉంటుందండి అది ఎవరికి వాళ్ళు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ తోటి ఉంటే దాన్ని సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అని రెస్పెక్ట్ చేసే వాళ్ళు తగ్గారు అది సి మనం ఎదుటి వాళ్ళ గురించి చూడొద్దండి మీరు అది నేర్చుకున్నారు బాగా yes of course మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ తోటి మీ మొత్తం కెరీర్ లో మీ అంటే మీ లైఫ్ లో మీకు వచ్చిన ఎక్స్‌పీరియన్స్ తోటి వేరే వాళ్ళకి ఏమీ మెసేజ్ ఇవ్వగలరు మనం ఎంత మెసేజ్ ఇస్తే కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు పడితేనే తెలుస్తుందండి అది ఓకే మనం చెప్తాం ఎవ్వరిని నమ్మొద్దు ఇప్పుడు నేను నా పిల్లల కోసం నేను బతికేది నా నా పిల్లల కోసం ఇప్పుడు నేను పిల్లల దగ్గర నుంచి ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐ వాంట్ నేను ఎదురు చూడను ఎదురు చూడను ఎందుకంటే వాళ్ళకి పెళ్లి అయిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరికి పెళ్లి అయిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరికి వాళ్ళ ఫ్యామిలీనే ముఖ్యం అవును ఎందుకంటే నాతో కడిపేశారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ నాతో కడిపేశారు మిగతా జీవితం అంతా జీవితమ్మా జీవితమ్మా వాళ్ళు వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళ పిల్లలతో కడపాలి కదా సో మనం అది అది నాకు నేను తెలుసుకున్నా నేను అది ఇస్తాను వాళ్ళకి ఇస్తాను ఇచ్చేస్తారు ఆ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేస్తాను నేను వాళ్ళ పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతే నా కొడుకు కూడా అమ్మా నేను పెళ్లి చేసిపోతే నేను ఒంటరిగా వెళ్ళిపోతానమ్మా నేను భూతలు తిరుగుతుంటావు నేను మేము తగ్గిస్తాం నా భార్య తగ్గిస్తాను అడిగాడు ఒక రోజు కరెక్టే అది అడిగాడు కరెక్టే అది నా కొడుకు నేను ఏమైనా తిరుగుతాను నా కోడలు తిట్ట నాకు లేదు కదా ఇంకొక ఇంటి బిడ్డ అది ఏదో మాట మీద మాట అని వేస్తే కూడా తను ఎట్లా గారవ భారంగా పెరిగిందేమో తట్టుకుంటుందో లేదో తెలియదు సో మన ఎందుకు ఆ ఛాన్స్ నేను ఆల్రెడీ ఒంటరిగా ఎట్లయినా అలవాటు అయిపోయాను ఇప్పుడు వాడు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కాబట్టి నేను ఇప్పటి నుంచి దాని కూడా ఇదైపోతాను ఇప్పుడు బాబా అక్కడ ఉన్నారు ఒకళ్ళే నేను బతికి ఉన్నాను అనుకోండి అక్కడ రూమ్ వేసుకుంటాను నాకేముంది పోతే లేచి అక్కడ అక్కడ వంట చేస్తాను బాబాకి పెట్టాను తింటాను నేను అది చూస్తాను వీళ్ళు కనిపిస్తే వచ్చి నన్ను చూస్తారు లేకపోతే లేదు అంతే కూల్ ఇవన్నీ మనం జరుగుతున్నది మనం తెలుసుకునేది అవన్నీ సో అందుకని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు డోంట్ అండ్ నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ మదర్స్ అది మళ్ళీ మీ తల్లి తండ్రి కావచ్చు అన్న తమ్ముడు అక్క చెల్లెలు కావచ్చు మీ పిల్లలు కావచ్చు మీ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు ఎవరైనా వచ్చు ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు మీరు మీరుగా నిలబడండి మీ పని ఏది ఉందో నేను చేసుకోగలుగుతా చేసుకోగలుగుతాను ఆ ధైర్యము ఆత్మవిశ్వాసము మనకి
అది ఫస్ట్ వచ్చి వెళ్తుంది అండి ఇప్పుడు నేను కూడా దాంట్లో నుంచి కదా బయటకు వచ్చాను అదే మీరు వచ్చేసారు మనబడి మనం చేసుకుని వెళ్తాం అంతే సరే మన దగ్గర ఉందా మనకు శక్తి ఉందా చేస్తాం అవతల వాళ్ళకి చేస్తాము లేదా మనకే కష్టం ఉందా ఉన్నది ఉంది ఒక ఒక పూట అన్నం తినేసి అంతే పుడుకోవటం మంచి పెట్టి వేసుకొని తిరగాలని లేదు కార్లో తిరగాలని లేదు ఏమి లేదు అన్నిటికీ అత్యత్తం అయిపోయారా నేను ఎప్పుడు తిరగనండి ఎప్పుడు తిరగను బావతో వెళ్తే బావతో వెళ్తాను స్కూల్కి వెళ్తాను అంతే ఇంకెక్కడికి నాకు నాకని పర్సనల్ గా వేరే వేరే ప్రపంచం లేదు మీకు మీ ప్రపంచం అంతా శ్రీయరే బావా నా పిల్లలు అంతే అంతే అదే మీ ప్రపంచం నా ఇదే అంతే అట్లా అందుకని నాకు అడ్జస్ట్ అయిపోతున్నాను సో మనుషులు నమ్మకూడదు అని కూడా నేర్చుకున్నారా మీరు అది చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది ఇప్పుడైతే మొత్తం అయినా నమ్మారు కదా నమ్మనంటే బావా అదే బావా కోసం నమ్మారు ఇక బావా అది బాధ పట్టేస్తం లేక బాధ పట్టే విషయం లేక మంచి ఆయన బ్లడ్ కాదని అనుకున్నాను కానీ అది కూడా మన నీతి చేసింది కదా చెప్పు సో ఇప్పుడు మీ పిల్లల గురించి మీరు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళ వాళ్ళని అడుగుతా అసలు మీ గురించి వాళ్ళు ఏం చెప్తారు నేను అబ్బా ప్లీజ్ పరిచయం చేయండి పెద్ద బాబు శశాంక్ శశాంక్ బాబు అని పిలుస్తాము బాబు ఇతను రెండో వాడు మేఘాం మ్యాగీ అని పిలుస్తాను మ్యాగీ నూడిల్స్ ఏం చదువుతున్నావు నువ్వు నేను బిఏ మాస్ కామ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఓకే నువ్వు లెవెంత్ లెవెంత్ సో ఇప్పుడు మీరు మీ ఫాదర్ ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని అప్రూపంగా చూసుకునేవాడు కదా స్కూల్లో కూడా ఆ రోజు చిన్న పిల్లలు అసలు ఓవ తెలియనప్పుడు బెంజికారులు అంటే గొప్పగా ఉండాలని తన పిల్లలను ఉద్దేశంతో అట్లా చూసిన వాళ్ళు మీరు ఇప్పుడు ఒక సడన్గా ఆయన చనిపోవటం మీ మదర్ అసలు ఈ లోకంలో లేకుండా అంటే ఎక్కడో తన పర ఒక తనగా తను సృష్టించుకుని ఆయనతోనే ఉంటున్నట్టు రూమ్లో కూర్చుని ఆ ఫోటో ఎదుర్కొంటే కూర్చుని అలా కొంతకాలం గడిపారు కదా ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ చొరవ తీసుకునే ఆవిడ మళ్ళీ బయట ప్రపంచ రూమ్లో కాదు హాల్లో హాల్లో ఎలా అనిపించేది మీకు మీకు అసలు ఆ అంటే మా అమ్మ మమ్మల్ని బాగానే చూసుకునేది అంటే వేరే పనులు ఉంటే అవి సరిగ్గా చేసేది కాదు అంటే పొద్దున్న రెగ్యులరే కదండి పొద్దున్న లేస్తుంది నంచి చేస్తుంది స్కూల్ పంపడం అని చేస్తుంది అంటే పెద్దగా లోటేం తెలియలేదు అంటే ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఓ పది మంది ఉంటారు అదొకటే డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు పది మంది ఉండేవాళ్ళు జనం చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇల్లంత సైలెంట్ ఉంటారు ఎవరు వచ్చేవాళ్ళు లేరు అంటే మధ్యలో ఆవిడ చాలా డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మీకు భయం ఎలా వేసింది బాగా భయం వేసింది కానీ అక్కడ నుంచి మామలు ఉన్నారు కదా అరుణ్ మామ వాళ్ళందరూ వచ్చేవాళ్ళు ప్రసన్న మామ వాళ్ళు వచ్చి చెప్పేవాళ్ళు ఇట్లా ఏం కాదు డిప్రెషన్ అంటే అది ఉంటది కదా అండి చాలా ఎన్ని ఇయర్స్ కాదు పెళ్లి పెళ్లి మా పెళ్లి అయ్యా పెళ్లి లవ్ థర్టీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అది సడన్ గా చనిపోతే ఉంటుంది కదా నీకు నీకు ఎట్లా అనిపించింది మా అమ్మ పిచ్చి దానికి ఉంటే బాగుండేది అనుకున్నారు కదా చాలా భయపడాను ఫోన్ మమ్మీ వాళ్ళ చెల్లికి ఫోన్ చేసి ఇట్లా చేస్తుంది అమ్మ తినట్లేదు అది దాన్ని ఆమె కూడా అదే చెప్పేది డిప్రెషన్ లో ఉన్నారు ఏం కాదు కొన్ని రోజులు ఇవ్వు కోలుకుంటది మెల్లమెల్లగా వేసింది బాగా వేసిందా మరి మీరు ఎందుకన్నారు ఆ మాట అమ్మ పిచ్చిగా ఉంటే బాగుంటుందని అనుకుంటాడు అనుకున్నాడు వీడికి ఎక్కువ నాకేదైనా ఒకటంటే మొన్న కూడా నేను యాక్చువల్లీ ఎక్కువ నాన్ వెజ్ అంతా తినకూడదు నాన్ వెజ్ ఉప్పు సాల్ట్ అంతా ఎక్కువ తినకూడదు వీడు వచ్చి అమ్మ పర తీసుకొస్తాడు నాకు నేను తినకూడదు అని తెలుసు కానీ తీసుకుని వస్తాడు అమ్మ ప్లీజ్ ఒక్క పీస్ తీసుకుంటాడు నేను తినకూడదు కాదు ఆయన పర్వాలేదు ఒక్క పీస్ అనమాట టీజింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది లేదు టీజింగ్ కాదు ప్రేమగా అడుగుతాడు అదే ప్రేమగా నేను అనేది ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు మోర్లు మోర్లు లేక సినిమాకి వెళ్తాడు కదా వచ్చినప్పుడు తీసుకొస్తాడు నేను తీసుకొచ్చి అమ్మ తింటావా నేను అడుగుతాడు అవన్నీ ఎందుకు తినకూడదు మీరు మీకు ఉందా తగ్గిపోయి పూర్తి తగ్గిపోయాక వచ్చిందే తెలీదు ఓ మై గాడ్ దీంట్లో అన్నం తినకుండా వదిలేసాను కదా రైట్ రైట్ అసలు అన్నం లేదు మెడిసిన్స్ లేదు ఆ తెలియకుండా వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అట్లాగే ఉండిపోయింది అది నాకు తెలీదు తర్వాత తెలిసింది సో మీ మదర్ లో పరిమిత సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది 
గట్స్ ఉన్నాయి అని ఆవిడ చెప్పడమే కాదు అవి కనిపిస్తాయి కూడా బట్ మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఒక ఆవిడలో మీకు ఉన్న బెస్ట్ క్వాలిటీస్ ఏమి కనిపించింది మీకు అదే అండి బ్రేవరీ బ్రేవరీ అంటే ఏం ప్రాబ్లం వచ్చినా వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా చూసుకోవాలి అదే బెస్ట్ పర్వాలేదు ఐఎమ్ దేర్ అని చెప్పి మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా ఆవిడ షీ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ లైఫ్ అని నీకు లేదా చాక్లెట్లు పెడితే ఉన్నట్టు లేకపోతే లేనట్ట చెప్పాను మీరు రాత్రి ట్వెల్వ్ థర్టీకి వచ్చి ఫ్రిడ్జ్ని ఎత్తుకుతారని అంతేనా కానీ ఆ శ్రీహరి చనిపోయిన తర్వాత మీరు ఇంకా మంచి మోర్ రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలని అనిపించింది ఏమన్నా మీకు రిలే చేయరు అది అంటే కొంచెం లేట్ గా రియలైజ్ అయ్యాం ఒక సిక్స్ మంత్స్ అట్లా అంటే చెప్తూ ఉండే కోపం వచ్చేది ఎందుకు ఇట్లా చెప్తుంది ఊరికే ఆ తర్వాత అర్థమైంది ఇలా ఉండాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంతే కదా ఇప్పుడు సో నవ్ యూర్ క్లారిటీ సో ఏం చదువు అంటే ఏమో నీకేంటి ఏం ప్లాన్ చేసుకున్నా కెరీర్ అంటే ప్రస్తుతానికి డిగ్రీ అయిన తర్వాత డైరెక్షన్ కోర్స్ ఏదని చేసి ఆ తర్వాత అసిస్టెంట్ గా జాయిన్ అయ్యి కానీ మీరు తొందరగా హీరో అయిపోతాడు నేను చెప్పాను ఓదడు అయ్యా నిన్న సో అట్లాంటి ఆలోచన ఉందా సినిమా లాక్ చేయాలని అంటే తెలియదు చెప్పాను అంటే ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది కానీ మనకంటూ ఒక రికగ్నిషన్ వచ్చిన తర్వాత చేస్తే బాగుంటుంది అని అంటే ఊరికే నాన్న పేరు యూజ్ చేసి అలాగే అంటే అన్ని నేర్చుకున్న తర్వాత కొంచెం మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత చేస్తే బెటర్ అని అంతే కానీ ఇప్పుడే అట్లే సో మొత్తానికి సినిమా ఇండస్ట్రీని అంటే అంటే ఆలైనే అంతే నువ్వమ్మా యాక్టర్ అవ్వాలి అనుకుంటా సో క్లారిటీ ఉంది ఫుల్ క్లారిటీ కాలేజ్ అయినాక యాక్టింగ్ కోర్స్ చేయాలి మళ్ళీ దానికి తగినవన్నీ నేర్చుకొని ఇప్పుడు రెడీ ఉన్నాక లాంచ్ అవ్వాలి సో ఇక అది అది అంబిషన్ ఇక ఎట్టి పరిస్థితిలో సినిమా యాక్టర్ అవ్వాల్సిందే అయితే ఈ రోజు సినిమా వచ్చిందండి వాడికి వచ్చింది అవకాశం వచ్చింది వస్తే నేను అనుకున్నాను ఇప్పుడు మహేష్ బాబు చిన్నప్పుడు చేశారు కదా అట్లా అయింది అనుకుని వద్దని చెప్తే కూడా వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి తిరుగుతున్నారు సరే కథ వింటామని వింటే వీటిని విన్నామని చెప్పాను వింటే చూస్తుంటా ఒక వీడికి ఒక లవర్ అంట ఒక నాలుగు ఫైట్ అంట సాంగ్ అంట వీడు కాప్ అంట నేను చెప్పాను ఎవరు చూసి నవ్వేస్తాను శ్రీహరి గారు ఫ్యాన్ కూడా ఒక ఒక్క ఒక్క షో కూడా చూడరు అండి చెప్పా ఆడు ఇంకా తిరుగుతున్నాడు ఆడు ఆడు చెప్పిన ఎప్పటి నుంచి నేను చెప్పాను చిన్నాడు అయ్యా నువ్వు వెళ్ళి అట్లా క్యారెక్టర్ చేస్తే నవ్వేస్తారు ఒక్క రోజు కూడా ఆడదు సినిమా తర్వాత నీకు ఫ్యూచర్ చాలా ఉంది ఇప్పుడు ఏజ్ ఎంత ఫోర్టీన్ అప్పుడు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ మనిషి ఎంత హైట్ అయ్యావు నువ్వు నేను చాలా ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఉన్నాయి హీరో అవ్వాలంటే అప్పుడే ఇది వస్తుంది అని చెప్పి అప్పటి నుంచి వెళ్ళి వీడు ఇది తీసుకుని సేవ్ చేయి మీసం వెళ్ళి రోజు గీసుకుంటున్నాడు అది నేను చిన్న అబ్బాయిలో ఉన్నా అని చెప్పేసి టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి ఇదే పని ఆడికి ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది చిన్నపిల్లాడు నేను చెప్పినప్పుడు నేను చెల్లి నాకు మనిషి చూస్తే ఇక్కడ చిన్న చిన్న నేను చిన్న చిన్నదే వస్తున్నా చూస్తే ఇది ఇది చేస్తున్నాడు పని ఇది ఎక్కడ దొరికాడంటే నేను రాను చేసిన బాత్రూమ్ వెళ్ళి చేసుకున్నాడు అక్కడ జుట్టు చూసి కనిపించాడు మరి ఇది అంతే కదా ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం లేదు కదా గడ్డం లేదు కదా అది కూడా చేస్తున్నాడు మొత్తం మా ఎందుకు అమ్మా ఎందుకు చెప్పినాయి ఏముంది కరెక్టే కదా నువ్వు చిన్నపిల్లడు తన దృష్టిలో ఒకసారి చేసుకున్నాను ఒకసారి ఒక్కసారి చేస్తే అర్థం వస్తుందా ఇక్కడ వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటావు అంత ముందు కూర్చుని ఏమన్నా అంటే ఎట్లా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎట్లా ఇవ్వటం అవన్నీ అన్నా చేస్తాను చేస్తుంటావు రూమ్లో కూర్చుని చేస్తావా వీడు షార్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నాడు ధను అని వాళ్ళ ముగ్గురు వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నిఖిల్ అని ఉన్నారు ఈ సాటర్డే సండేస్ వెళ్ళి మన ఇంటి వెనక ఉంటుంది కదా నేను సాయంకాలం కూడా వెళ్ళి సన్ సెట్ షార్ట్ ఏదో దాంట్లో ఏదో షార్ట్ తీసుకుని వస్తానని వెళ్ళారు రోజు ఇదే పని వీళ్ళకి చేసి పెడుతుంటాడు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా వీళ్ళిద్దరు సినిమా ఇండస్ట్రీలో రాణించగలరని 
వాళ్ళు అదే వస్తానంటారు ఇంకేం చేస్తామండి బాగా ఉన్నారు అనుకోండి ఆయన తోటి కొట్లాడే కొట్లాడేదాన్ని ఇప్పుడు ఆయన లేదు కాబట్టి వీళ్ళ మాటనే వినాలి నేను మీతో కొట్లాడతానమ్మా కొట్లాడటం అంటే కూడా ఏం కొట్లాడతాను చదువుకమని చెప్తాను ఇంకేం చెప్తాను చదువు అవుతుంది ఇప్పుడు నేను పర్మిషన్ ఇస్తే కదా మీ పెళ్లి అయ్యేదాకా నా చేతులనే కదా పెళ్లి అయిన తర్వాత మీరెవరో నేనెవరో అంతే పెళ్ళి మరి మీరు చూసుకోరా మీ అమ్మని మరి ఆవిడ ఇందాక అన్నారు కదా మాట్లాడుతూ వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళని బయటకు పంపించేస్తాను వాళ్ళ లైఫ్ బయటకు పంపించడం చెప్పలేదు వీళ్ళిద్దరు ఉంటారు నేను బాబా దగ్గర వెళ్ళిపోతా బాబా దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే వేరే అర్థం వస్తుంది అదే అక్కడ అక్కడ బాబా ఇప్పుడు ఉన్నారు కదా అక్కడ ఒక రూమ్ కట్టుకుని అక్కడ వెళ్ళిపోతాను మీరు కావాలంటే అమ్మాయిని చూడాలని అనిపిస్తే వాళ్ళు భార్య పర్మిషన్ ఇస్తే వచ్చి చూస్తారు ఎంత ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడతాను చూసారా అవును భయ్య ఇప్పుడే ఓరే ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు చూడలేదు అనుకోండి అయ్యో ఇప్పటి నుంచే ఇది ఎందుకంటే మీ ఫాదర్ స్ట్రగుల్ అయ్యి వచ్చిన వాడు ప్లస్ ఆయన తెలియకుండా చాలా సేవా కార్యక్రమాలు లాంటి అన్ని చేసేవాడు మీ ఇద్దరు కలిసి చేసేవాడు అట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి అసలు ఆ లక్షణాలు ఏమన్నా మీ ఇద్దరులో అయ్యో ఎక్కువ ఉంది ఎక్కువ ఉందా అయ్యొచ్చు నేను మొన్న తిట్టాను వీడినా మిమ్మల్ని అయితేనమ్మా భిక్ష వాళ్ళకి యాభై రూపాయి వంద రూపాయి తీసేస్తున్నాడు నేను చెప్పాను అరే మనమే అట్లా ఉన్నాము నువ్వే రాదు వంద రూపాయలు జయమా ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు అదే నువ్వు వంద రూపాయలు తీసేస్తున్నావు నువ్వు వాడు ఇప్పుడు వాడు ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ భార్య పిల్లలకి అన్నం పెడితే ఓకే వాడు సైడ్ ఆ వంద రూపాయలు తీసుకెళ్లి తాగుతాడు వాడు వాడు ఎప్పుడు ఆ రోడ్లో తాగేసే పడిపోయి ఉంటాడు స్కూల్కి వెళ్ళి దారిలో చెప్పాను నేను స్కూల్లో తీసి వచ్చినప్పటికి వెళ్ళినప్పుడు భిక్షం తీసుకుంటాడు వచ్చినప్పుడు చూసి ఫుల్ తాగేసి అక్కడ పడుకుని ఉంటాడు మళ్ళీ సాయంకాలం మళ్ళీ కాస్ అన్ని వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ కూర్చొని భిక్ష అడుగుతుంటాడు అని చెప్పాను అందు అట్లా ఎందుకు చేస్తున్నావు అని నా చేయాలని ఉంది చేస్తారు ఇద్దరు చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు కొన్ని ఒక విలేజ్ అడాప్ట్ చేసుకోవటం త్రీ విలేజెస్ అది పెద్దగా అయిన తర్వాత వీళ్ళు కూడా చేస్తారు వీళ్ళు కూడా చేస్తారు వీళ్ళు కూడా అట్లా అడాప్ట్ చేసుకుంటారు కదా బాబు వీళ్ళిద్దరు లేదు చేస్తారు అంటే ఆ మెంటాలిటీ ఉంది వాళ్ళు చేస్తారు కదా తప్పకుండా కానీ మీ మమ్మీలో ఉన్నంత ధైర్యం ఉందా మీకు అంటే చాలా స్ట్రగుల్ చేసింది కదండి ఆలోచన మీకు లేదు కదా స్ట్రగుల్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు కొంచెం స్ట్రగుల్ కదా అంటే స్ట్రగుల్ అన్న స్ట్రగుల్ కాదు కాకపోతే ఆ లైఫ్ స్టైల్ నుంచి కొంచెం కిందికి వచ్చేసరికి అర్థమవుతుంది అంటే కంపారిటివ్లీ స్ట్రగుల్ అన్నట్టు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ధైర్యం కొంచెం కొంచెం వస్తుంది మరీ ఇంత ధైర్యం కష్టం కష్టం సాధ్యం కాదులే ఎందుకంటే ఫస్ట్ జనరేషన్ కి సెకండ్ జనరేషన్ కి తేడా ఉంటుంది నేను తను ఏజ్ లంతా నేను యాక్టింగ్ వచ్చేసాను అంటే ఏం లేదు నేల మీదకి వస్తే చాలు సో మనం ఎక్కడ ఉన్నాము అనేది కనుక తెలుసుకోగలిగితే ప్రాబ్లం ఉండదు అమ్మా రేపు ఏంటమ్మా అని నేను చెప్పాను అప్ప ఇట్లా అప్ప కూడా అప్ప అనుకుని ఉండి ఉంటే ఒకవేళ ఇట్లా వెళ్ళిపోతాం అనుకుని ఉంటే ఫస్ట్ బయటకు చేయడం మీకు చేసి ఉంటారు ఆయన అనుకోలేదు కదా సడన్ గా అయిపోయింది అట్లా నేను మాత్రం అట్లా వదిలేసేయలేను రేపు మీ ఫ్యూచర్ కి నీ పిల్లలు అన్నం తిన్నట్టు చేసి పెట్టేసే నేను పోతాను అప్పుడు దాకా మాత్రం నేను చచ్చిపోనని ప్రామిస్ ఇచ్చా అవునా సో వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలను కూడా జాగ్రత్తగా సెటిల్ అయ్యే దాకా చూసుకుంటారు చూసి తర్వాతనే చేస్తాను నేను అది ఏమిడు వస్తే కూడా ఒక డిష్ కొని ఒక గుజ్జు కోసం వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళాలి వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర వెళ్ళి నాకు అన్నం పెట్టండి అని అది ఉండకూడదు బా నా పిల్లలు చేయి కూడా ఎప్పుడు ఇట్లాగే ఉండాలి ఇట్లా ఉండకూడదు ఉండకూడదు అది చేసి పెట్టేసి వెళ్తాను అది మా ఆయన వెరీ గుడ్ అది అది చేసేసి వెళ్తాను నేను ఓకే సో ఇప్పుడు శ్రీహరి బతుకున్నప్పుడు రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకున్నారు యాక్చువల్ గా పాలిటిక్స్ లో వచ్చి మొన్న ఎలక్షన్స్ లో పోటీ చేద్దాం అనుకున్నారు కదా సరే ఆయన దురదృష్టవశాత్తు సడన్ గా అట్లా అయిపోయింది మీకు నాకు నిజంగా ఉండిందండి ఉండే టీవీ ఇది పాలిటిక్స్ ఇది ఎక్కువ చూడటం మొదలు పెట్టాను ఎవరు నేను ఎవరిని నొప్పించు 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 నొప్పించాలని నేను చెప్పలేదు 
రాత్రి చూస్తుంటే ఒక పాటలో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు పొద్దున చూస్తుంటే ఇంకో పాటలో ఉంటారు నాకు అసలు ఇదేం రా ఇది నిన్న ఈ పాటలు మరి నేను అడుగుతాను మళ్ళీ మా మన దగ్గర ఏమేమి ఉంది ఆ ఈ పార్టీ ఉంది ఈ పార్టీ ఉంది మళ్ళీ నిన్న ఈ పాటలో కూర్చొని మాట్లాడతారు కదా కొంచెం అయ్యో నైట్ కి నైట్ మారిపోయారు మధ్యాహ్నం పాట పొద్దున ఒకసారి మధ్యాహ్నం ఒకసారి లేదండి రాత్రి చూస్తున్నాము పొద్దున చూసాను మళ్ళీ చూసా దాని దానికి ఒకటి ఇన్ని డబ్బులు తీసుకున్నారు అన్ని డబ్బులు తీసుకున్నారు ఇట్లా వెళ్ళిపోయారు అట్లా వెళ్ళిపోయారు అరే నాయన దానికి మన ఇప్పుడు మనం పాలిటిక్స్ కి వస్తే మంచి చేయాలి ఇప్పుడు మనం దీంతో సంపాదించడమో దానికోసం లేదు వస్తే నిజంగా పేదవాళ్ళకి చేయాలి వీ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ ద నీడీ పీపుల్ నాట్ ఫర్ ద గ్రీడీ పీపుల్ అంతేగా ఓకే అది చేయాలి అది చేయాలంటే పక్కన ఉన్న వాళ్ళు నన్ను వదలాలి దానికి ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ముసలు ఉంటుంది అక్కడ క్రొక్రాయిల్స్ ఉంటాయి అన్ని ఇట్లా నోరు తీసి నోరు ముసలు అన్ని పెద్ద పెద్ద క్రొక్రాయిల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనల్ని కూడా ముంచేస్తారు అనుకోండి నేనైతే పోను నేను స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ నేను తిట్టేస్తాను నేను వెళ్ళాను అనుకోండి నేను ఏదైనా పార్టీ నేను ఒక పార్టీని వెళ్తే ఆ పార్టీని చర్చేదాక ఆ పార్టీలే ఉంటాను అది మాత్రం డిసైడ్ అండి ఎట్లా నా మా ఆయన నా పిల్లలు అంటే అట్లాగే ఒక పార్టీ ఏదైనా డిసిజన్ వెళ్తే ఆ పార్టీలో ఉంటాను వెళ్తే కూడా నెక్స్ట్ డే నన్న బాగా పంపించేస్తాను అక్కడ పార్టీలు ఉన్న వాళ్ళే పంపించేస్తాను నన్ను అర్థమైందా సో రాజకీయాల్లోకి ఎలా ఆలోచన విరమించుకున్నారా చూద్దాం చూద్దాం అవకాశం వస్తే అవకాశం వస్తే మంచిది నాకు ప్రామిస్ చేస్తే నేను ఇట్లాగే ఉంటాను ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చాలా మంది చూస్తారు కదా నేను ఇట్లాగే ఉంటాను తప్పుడుకి అమ్ముడు పోను అదే దానికి సిద్ధపడి వస్తే ఓకే ఫైన్ నేను దాని ద్వారా ఇంకా త్రూ గవర్నమెంట్ పేదవాళ్ళకి చేస్తాను లేకపోతే నా దగ్గర ఇప్పుడు ముందు ఇప్పుడు నా పిల్లల్ని చూసుకొని నా దగ్గర ఎంత ఉందో నాకు ముందు వంద వాళ్ళకి చేసామో అంత చేశాను ఒక పూట అన్నం పెడతానా అది పెడతాను నా పిల్లలు పెద్దగా ఎంత అయితే వాళ్ళు ఏర్నింగ్ వన్ డే సాటర్డే ఏర్నింగ్ వాళ్ళు చూస్తారు అంతే వెరీ గుడ్ సో మీరు కోరుకున్నట్టుగా మీ మీ చేయే కాదు మీ పిల్లలు చేయి కూడా ఇలా ఉండాలని థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్స్ నేను వన్ చెప్పండి చెప్పండి నేను ఇంకొక నేను 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 చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ ఇక్కడ నేను చెప్పుకుంటున్నాను నేను ఎట్లా పిలిచారు ఎందుకు పిలిచారు అనేది తెలియదు ఎందుకంటే ఆయన మీరు చేసిన ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళు చాలా చాలా పెద్ద వాళ్ళని చేశారు అట్లా నేను ఆ స్థాయికి ఎదిగానో లేదో తెలియదు కానీ ఆ స్థాయిలో పెట్టి నన్ను ఇక్కడ పిలిచినందుకు నేను మా పిల్లల తరఫున మా బావ తరఫున ఆర్కే గారు మీకు చాలా 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 థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా